Ladies and gentlemen, good morning to you all and welcome to the seminar on Biannual Economic State and Future Outlook of Bangladesh Economy, Private Sector Perspective, organized by Dhaka Chamber of Commerce and Industry, DCCI. Distinguished guests, we feel honored to have amongst us Mr. Tapun Kanti Ghosh, Senior Secretary, Ministry of Commerce, Government of the People's Republic of Bangladesh as the Chief Guest, Ms. Mohsine Yasmin, Grade 1, Secretary, Additional Chair, Bangladesh Investment Development Authority, BIDA, will join us through Zoom as a special guest. Today's keynote paper will be presented by President of DCCI, Barrister Mohammad Sami Sattar. We also have with us Mr. Mohammad Ali Khokor, President, Bangladesh Textile Mills Association, who will also join us through Zoom. Dr. Selim Raihan, Executive Director, Sunny, Mr. Soyod Mahabub Rahman, Managing Director and CEO, Mutual Trust Bank Limited, and Mr. Mohammad Ali Hossain, Director, Finance and Admin, PHP Family, as distinguished panel discussants. Ladies and gentlemen, before going into the main event, I would like to request President Dhaka Chamber, Barrister Mohammad Sami Sattar, to welcome our chief guest to DCCI with a small token of memento. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, at this point, I would like to request Barrister Mohammad Sami Sattar, President of Dhaka Chamber, to kindly deliver his welcome remarks and present, to, present today's keynote paper on the topic, sir. Bismillahir Rahmanir Rahim, Honorable Chief Guest of the event, uh, Mr. Tapan Kanti Ghosh, Senior Secretary, Ministry of Commerce, Government of Bangladesh. Um, special guest, uh, Ms. Mosina Yasmin, Executive Member, uh, BIDA, uh, PMO, Government of Bangladesh, who will be joining us on Zoom. Um, distinguished discussant, uh, Mr. Mohammad Ali Kokon, President, Bangladesh Textile Mills Association, who will be joining us on Zoom. Dr. Selim Raihan, Professor, Department of Economics, uh, University of Dhaka, and Executive Director, Sanim. Mr. Syed Mahur Rahman, Managing Director and CEO, Mutual Trust Bank. Uh, Mr. Mohammad Ali Hussain, Director, Finance and Admin, the PHP family, who is available on Zoom. Distinguished business leaders, <laughs> officials from different public and private agencies, friends from print and electronic media, Assalamu alaikum and a very um, good morning to you all. It is indeed my immense pleasure to welcome you all to the seminar titled Biannual Economic State and Future Outlook of the Bangladesh Economy, from a private sector perspective. Organized by the Dhaka Chamber of Commerce and Industry. I would like to specially thank our respected chief and special guests and discussants for joining us despite their busy engagements. Um, I beg apology uh, that uh, my uh, <laughs> health is uh, not 100%, but I'll still uh, try to battle on. Um, firstly, I would like to um, start today's program by paying deep homage to all the language martyrs in the historic month of our International Mother Language Day for their uh, supreme sacrifice in 1952. I would also like to recall with profound gratitude the contribution of many variant leaders who led the language movement at the forefront. Ladies and gentlemen, the presenting the biannual economic state of Bangladesh is one of the important legacies of Dhaka Chamber of Commerce and Industry. We at DCCI believe that in an inclusive approach, and we would like to declare the economic priorities from a private sector development perspective. Bangladesh has made a 
strong economic recovery, I would say, from the pandemic stress, uh, backed by the firm shared commitment from both the public and the private sector. But now we are facing another challenge, which is the Russia-Ukraine war. So taking into account the current economic uh, state, geoeconomic state, I would like to present on behalf of DCCI some key macroeconomic avenues and likely solutions from the private sector perspective and as to how we can further this private sector economic revival. So without any further ado, ladies and gentlemen, I'm going to be presenting uh, our presentation today and take you straight to the slides. So the first slide, ladies and gentlemen, relates to the current snapshot of the Bangladesh economy as it stands today. As you can see that we have uh, our GDP in fiscal year 2022 was USD. 460 billion dollars there's a growth of 7.10 percent private investment to gdp ratio is 24.52 percent we have a growing fdi which is uh which has grown since uh, fiscal year 2021 if you look at the figures in fiscal year 2022 it is uh, $3.44 billion as compared to $2.51 billion. So there has been a growth of 36.65%. Obviously, the growth is there, but when we compare it with the reg region, the growth is not that significant. We have a foreign exchange reserve of uh, $33.74 billion as of December 2022. And the remittance is $21.03 billion, again, for fiscal year 2022. If we look at the um, contribution to the GDP, we see that the service contribution is the highest, which stands at 51.48%, followed by the industry contribution to GDP, which is 36.92%. And then there is the agricultural contribution, which is 11.61%. Currently, uh, we know that uh, we are going, uh, the whole world is actually going through uh, a rise in inflation. Our inflation figure stands at 8.57 as of January 2023. And the average inflation is 8.73 in January. If we look at the figures in relation to our export and import, ladies and gentlemen, you will see that there has been uh, a rise in export uh, from December 2021 to December 2022. If we look at comparative figures, the rise has been from 19.23 billion to 27.31 billion. And uh, to apnera to boshe ponen piche jaratsen. The import figures have also, uh, if we see, has dropped uh, from $42.12 billion to $33.24 billion. Inflation. Inflation uh, it has increased uh, from 6.11% to 8.76, which is quite natural, given that the whole world, uh, the inflation rate is growing high. Um, even I was reading that Japan is going through the highest inflation for decades. The remittance in billion dollars has also increased in December 2022 from $8.73 billion in December 2021 to $10.49 billion in December 2022. Uh, we all know that the, uh, we have a, a declining foreign reserve. And we will certainly talk about it in uh, the slides to come. But the figures are that in December 21, our reserve was $46.15 billion. And in December 2022, our uh, um, foreign reserve stands at $33.74 billion. Speaking about the geoeconomic impact on the Bangladesh economy, as you know that IMF projected global economic 
growth to fall from 3.2% in 2022 to 2.7% in 2023. Uh, both IMF and World Bank have cut uh, Bangladesh's growth forecast for fiscal year 2023 to 6% and 5.2% respectively. Um, Bangladesh's currency in terms of Taka has depreciated by 11.3% to Taka 107 in December 2022, uh, which is uh, higher than uh, our neighboring countries such as India and, and China, Indonesia. Um, we know that the Federal Reserve interest rates have increased and also due to a hike in the uh, freights. Uh, five to average five to eight percent um, that have led to uh, more increasing the price of our uh, essential commodity prices as a result of which the inflation has also gone up to 8.57 percent till january 2023 um, due to the global supply crunch and volatility uh, retail gas price for industries, power plants, and commercial establishments have increased by up to 178%, um, as a result of which, which we can see that uh, production has also declined to 496.10 in September 2022, from 517.33 in August 2022. Uh, first thing, as uh, ladies and gentlemen, you all know that LDC graduation is certainly one of the uh, hot topics for the government at the moment. We all know that uh, Bangladesh will be graduating uh, from the LDC category in, 20, in the year 2026. And after it does so, it will not be able to continue to enjoy some of the protective tariff rate and enjoy the duty-free, quota-free uh, export and other trade preferences from some of its major exporting partners. Uh, for example, the EU GSP Plus, in order to avail that beyond 2029, after the extension, certain international conventions need to be implemented relating to labor and environmental issues, which will be mandatory prerequisites. And already work is on, on the way to ensure that the uh, legislation uh, is in line with these international conventions. Um, we in terms of um, we have a limited scale of products and market so once we graduate from the ldc uh, a big issue and challenge for the government would be to increase this basket of products as well as to increase its uh, markets in terms of market diversification um, to meet the challenges of uh, ldc's graduation seven subcommittees have been formed at the prime minister's office and they are constantly working to prepare a draft strategy with a time-bound action plan. Um, we are uh, proud to uh, tell you that we are also part, Dhaka Chamber is also part of three such national committees relating to export diversification, WTO matters, as well as NBR related matters. Uh, ladies and gentlemen, you will also be uh, happy to know that there's a national tariff policy 2023 which is being prepared to, uh, at the moment to prepare domestic industries to face open market challenges after LDC graduation. But what is our recommendations regarding LDC? I think, um, and this is nothing new, I think everyone understands the importance of uh, signing free trade agreements in order to uh, boost trade between countries. Uh, obviously, there is a lot of study that needs to be uh, undertaken before uh, going ahead with it. However, since we will be losing our uh, status to get some preferential tariffs, it is very important that we focus on preparing and negotiating free trade agreements with the countries that are relevant and also to establish a new market and product diversification. That is one of our recommendations um, this year to focus on free trade agreements and regional trade agreements. The second recommendation comes from the backward and forward linkage. We must, must strengthen our backward and forward linkage of industries and increase our technological efficiency 
in order to make our products more competitive. The, as we lose the preferential status in terms of tariff, it is crucial that in order to stay afloat in the international market, that Bangladeshi products are competitive uh, when it comes to exporting to different countries. LDC graduation will uh, result in um, uh, Bangladesh losing its TRIPS exemption, which is very crucial for uh, the pharmaceutical industry. So in this respect, uh, the IPR, the intellectual property right ecosystem, needs to be overhauled to ensure that uh, necessary reforms are taken in that respect, um, especially in relation to intellectual property valuation, as well as application guidelines for diverse industries. These need to be uh, taken into consideration and work needs to be done so that uh, when we lose this trips exemption, we can still stay afloat in the international market. Negotiating with preference given countries is obviously part of the economic diplomacy, which Bangladesh needs to uh, carry on. Countries like uh, UK, Australia, New Zealand, China, they have already extended their facilities till 2029, I'm told. However, we need to constantly uh, negotiate with other countries where we need to extend these duty free, quota free facilities. The performance of fiscal and monetary policies are uh, next subject matter. And I'm going to keep it brief because I would like to hear more from our industry experts on these issues. Uh, the current uh, state of affairs is that the tax to GDP ratio of Bangladesh is 7.5%, which is one of the lowest in South Asia. And this is primarily due to a lower tax net. Uh, the revenue collection by the NBR reached Taka 115,000 uh, odd crores during July to November of fiscal year 2023, although which is an increase of 13.10%. But given that now that we have certain targets to achieve, this needs to be uh, uh, worked on more seriously to increase the tax net, tax net and also to improve our tax to GDP ratio. Uh, corporate tax rates have been reduced to 27.5% for non-listed companies and 20% for listed companies, subject to certain terms and conditions. Work is still on the way, uh, but this is still relatively high, and we are pressing for reducing it much further in line with other uh, countries in the region. Uh, but speaking of tax net, uh, we note that 90% of the total income tax collection comes from Dhaka and Chittagong. When I first heard that statistics, I was actually quite shocked. What happened to the rest of Bangladesh? Uh, if Dhaka and Chittagong is accounting for 90% of the tax calculation. So uh, in terms of recommendation, uh, the usual recommendation is we must enhance the tax net. We must, must, must go outside Dhaka and Chittagong increase our capacity to ensure tax collection from other areas of Bangladesh as well. We have listened about uh, automation of tax and VAT uh, uh, assessments, uh, filings. This is very important to reduce any form of harassment. Once uh, a, a full automation takes place, the human discretion decreases. So once that decreases, there will be no complaints of harassment or discretion being used from case to case basis so that is very important we uh, we are uh, primarily a uh, chamber of commerce aimed uh, comprising mostly of cmsmes so for the small and medium enterprises we have always been asking for reform of the uh, vat act which is very important. VAT return, spot assessment, inappropriate turnover li limits often create harassment for uh, the CMSMEs. This is something that with the reform of the VAT Act, uh, we hope that the NBR and the government will address. Our next slide relates to uh, the monetary policy. In terms of private sector credit, it is yet to reach its target due to increased public sector credit. In the first half of the fiscal year 2023, 
the private and public sector growth reached 12.8% and 26.6% respectively against the projection of 13.6% and 33.3%. Private sector credit is severely constrained due to the rising NPLs. And we have our one of the leading bankers as one of the speakers here. So we will hear from him as to how we can address this issue. Uh, although I note that the Bangladesh Bank is very proactive in adopting a cautious monetary policy stance to deal with not only the inflationary and exchange rate pressure, but also going heavy-handed on NPLs. Uh, monitoring cell will be formed or has been formed uh, to monitor these NPLs and large uh, loans which have defaulted. In order to uh, control uh, inflation and the money flow, the Bangladesh, Bangladesh Bank has also increased the uh, repo rate to 6% from 5.75% and the reverse repo rate to 4.25% from 4%. Uh, when dealing with uh, CMSMEs, we all know that credit disbursement is relatively low due to the cumbersome documentation processes. Uh, I would like to thank Bangladesh Bank that they're already working on it to uh, reduce these uh, cumbersome process and the documentation requirements, which is a positive step from their side. Uh, Bangladesh Bank also introduced various pre-financing or uh, refinancing schemes of more than 50,000 crore in specific sectors such as agriculture, CMSMEs, and import sub substituted industries. In terms of our recommendations, uh, government borrowing from internal sources needs to be reduced so that the private sector credit uh, grows. Um, this can be achieved through ensuring good governance and austerity measures in public expenditure, which I believe that the government is already, has already undertaken, and I allowed the government for taking uh, these steps to reduce its public borrowings. To reduce the NPLs, stern measures need to be taken for quick loan recovery. Bangladesh Bank can identify the habitual defaulters and engage with various institutions and stakeholders to reduce the current backlog in recovery cases, quick reform of the existing laws by introducing ADR and um, appointing asset management companies is crucial to uh, substantially reduce the NPLs. Uh, there is a credit guarantee fund which is available for uh, CMSMEs when taking out loans. But because there is some uh, strict terms and conditions, this credit guarantee scheme or fund is hardly being used. And uh, work is on the way to ensure that these um, requirements, documented requirements, are also eased for these small and medium enterprises. From Dhaka Chamber, we have proposed to uh, form a national committee headed by the Bangladesh Bank, consisting of uh, economists, experts, trade analysts, industry leaders, banks, to assess the foreign currency market regulations. It is very important that uh, we have a dollar which is uh, a flexible and market-driven rate. Uh, this is already, I, understand, I believe, is already in the monetary policy statements and the government and the Bangladesh Bank is working towards having a flexible market-based exchange rate by the end of the year. Um, remittance, increasing remittance is very important. Uh, we suggested to increase the incentive for uh, inward remittance by, to 3%. And apart from having uh, incentives, we've also have a fiscal incentive. We've also pressed for non-fiscal incentives to give uh, people who are remitting their money from abroad to, by giving them some benefits rather than giving them some CIP status, if they're given some simple status or importance in uh, when they come from the country in like simple steps, like at the airport, if they're given the due recognition, I think this will go a small, a longer way than giving someone a CIP status when he meets, he or she meets a certain threshold. So these are small recommendations, but I think if implemented properly will go a longer way than achieving uh, um, or setting bigger targets. Uh, to reduce the pressure on the US 
dollar. We have also suggested to use other currencies if possible, uh, like the Chinese one, the British pound, the euro, and the Japanese yuan. So these are the currencies that can be used as an alternative in trading as opposed to the US dollar. Um, the next slide is in relation to inflation. As you all know, or you may know, that the average inflation was recorded at 8.76% in December 2022 and 8.73% in January 2023. The average non-food inflation and food inflation was recorded at 9.10% and 8.5% respectively in January 2023. I uh, uh, I understand that the price of urea was raised uh, for the uh, after a long time in 11 years. And obviously, when the farmer's production cost goes up, the food prices will go up, which will lead to higher inflation. Uh, in order to curb inflation and to uh, lower the price, Bangladesh Bank has also directed banks to relax the LC margin for the eight uh, necessary consumer items or essential items at a very nominal uh, cash margin uh, ahead of Ramadan. So what is our recommendations to uh, control the inflation? One of the recommendations is to ensure a cheaper transportation fuel and fertilizer uh, and farming technology for agro producers so that they can produce their uh, products in a more efficient and cost-effective way. Uh, to constantly monitor the global market price to prevent any sort of unnecessary price shocks, uh, implement import LCs, usance LCs, and dollar quota, uh, or even implement a buyer's credit and supplier's credit to help contain the inflation during Ramadan. Um, another fiscal uh, support can be given by the uh, reducing the relevant tax and VAT on essential commodities at import stage. At least, if this is not a long-term solution, at least for a short term to ahead of the Ramadan, we can control inflation by adopting these policies. Private investment and FDI, uh, a topic very close to my heart. I think uh, the net FDI inflow has reduced by 4.97%. If you look at the figures to uh, $1,675.96 million in Jan. To June 2022, from 763.67 million dollars in Ju July to December 2021, the total FDI in the fiscal year stood at 3.44 billion, about uh, which is about 0.74 percent of GDP. Whereas the FDI to GDP ratio in countries like Vietnam, India, and Indonesia stand at a much higher rate. So uh, there is definitely. Uh, a scope for Bangladesh to step up its game in the FDI scene. Uh, we definitely need to work more if we uh, want more FDI into the country. Uh, one of the crucial uh, factors influencing FDI uh, are um, upgrade of infrastructure uh, and effective OSS by BIDA and uh, some reforms, regulatory reforms. These factors have already been identified and the Bangladesh Investment Development Authority uh, are already working uh, on this very seriously. Uh, uh, later, we will hear from uh, Ms. Mosina, Madam, as to what BIDA is doing in order to improve the investment climate. For our side from the private sector, the recommendations include in cre creating a national roadmap for attracting foreign investments in different sectors, especially uh, rehabilitation of investment in the sunset industries. Uh, to have a predictable and business uh, consistent business tax, tax rate, energy tariff and security, which is very important given the current crisis that we're going through. Uh, One-stop service, we've all heard about one-stop service. And I would say that it is a definite, uh, definite achievement of Bangladesh Investment Development Authority uh, in uh, taking this initiative and making it work. Now, obviously, whether it is working with 100% capacity, that will take a bit of time. But at least the intention is there to walk in the right direction. 
private investment and FDI, whether it is local investment or FDI, uh, setting up a commercial court is the need of the hour. Uh, businesses want to have a separate commercial court to deal with their disputes in a very uh, efficient way. Uh, and uh, the Arbitration Act needs uh, amendment in, in line with the ancestral model law, the revised ancestral model law, because even if you go through an expensive arbitration process, it takes years for the awards to be enforced in Bangladesh, which is not the intention when businesses tend to uh, initiate disputes, because unless they can resolve their disputes and there is a proper institution that can uh, do, do it in an effective and quick way, uh, businesses will not be encouraged to invest in Bangladesh. International trade. Trade deficit stood at uh, $12.3 billion in July, this, uh, July to December of 2023, uh, in fiscal year 2023. The exports declined by 12.41% which is obviously uh, not surprising given that uh, the ex some of the export orders were cancelled there is a global recession and also we know that there we are having uh, issues opening lcs uh, another challenge that is being faced for from an international trade perspective is the foreign exchange uh, uh, volatility induced by multiple exchange rates in the local market um, coupled with uh, a foreign exchange reserve shortage in the commercial banks. So all these factors have uh, constrained our international trade figures, where we are seeing that there is a decline in, in the figures from the previous years. Now, what can we do about it? Again, in order to enhance uh, international trade, apart from um, uh, making it easy to open LCs. There are some things which we can do from uh, uh, from a product perspective as well. We need to expand our products apart from just RNG, apart from the tangible products to the service sector. This will increase our export revenue. We have always pressed for market diversification. Apart from uh, the conventional EU and USA markets, we have always uh, focused that we need to increase our diplomacy, trade diplomacy with other Southeast Asian countries, as well as Afri African countries. Product diversification apart from the RMG model that, that uh, gets so many tax facilities and uh, fiscal facilities, these sort of facilities should be also given to other products. Uh, we must, must strengthen our backward and forward linkage industries and increase our capability at port and logistics because that will help to increase our international trade. We've already talked about FTAs and the importance of FTAs and to ensure the correct negotiation of FTAs and not just go it, uh, approach it like a, uh, give it a blanket approach. So these are factors which will increase our international trade. I know that I am, I am uh, due to the interest of time, I'm going through the slides a bit quickly, but all these slides will be available for you and whoever wants a copy can get it. It should be handed over to all the participants in the uh, printed form. But uh, if no one receives it, then please do ask us for a copy and we'll be happy to provide it for you. The agro and agricultural sector i think this is uh, uh this is a hot topic now uh after ict i think agro is the next sector where uh, the government is focusing on and also we are seeing there's a lot of uh, joint venture potentials from different countries so and there is a lot of interest so the agro sector is uh, uh they have a domestic and export market value of 4.81 billion dollars uh, agriculture contributes to 11.61% to the GDP, with 48.4% of the total employment. Around uh, 9,500 crore has been allocated for agricultural development. But where is the challenge? What we have identified that the challenge is a good agricultural practice, the gap, which is the challenge in export diversification. Because the sector is there, the benefits are there, 
but we need to ensure that the people and companies who are pro producing such items they produce it in a safe and in a qualitative manner they have to refrain from using inappropriate use of pesticides because that's where we're going wrong so what is our recommendation the recommendation is to first of all marketing needs to be enhanced for value-added agro products and capacity enhancement through improving facilities obviously there we need more uh, storage facilities, we need more R&D to go through it, we need uh, um, post-harvest management capacity. These all need to increase and the government should invest in these sectors because unless there is a capacity development of marginal farmers on sanitary and phytosanitary measures, they will not be able to overcome the technical barriers to trade. I was... Uh, I was quite disappointed to learn that the maximum products are restricted at the quarantine stage because the uh, farmers who are producing these products do not know about these uh, sanitary and phytosanitary measures that they need to take. So uh, this is very important. Apart from that, we need to ensure that there is a central warehouse facilities infrastructure so that they can expedite the export of processed and frozen foods. We've heard about industrial zones. Uh, another recommendation from our side would be to create a separate agro-industrial zone to attract foreign investors. Since agro and agriculture is one of the areas where the government needs to, uh, wants to focus on, I think uh, it should consider setting up a separate agro-industrial zone to attract investments, both foreign and locals. Industry sector leather is definitely one of the uh, important sectors from the industry perspective bangladesh is the eighth largest footwear producer in the world uh, we're very proud to say that and there are 44 types of leather goods which are being exported to 84 different countries uh, there has been a target set uh, for export which is almost close to 10 to 12 billion dollars by 2030 that, that, that is a very big amount, and we hope that we'll be able to reach it. But why are the leather exports, uh, leather goods exports, are uh, it's reducing? Because we know that it's reduced from USD 637.29 billion dollars in the first half of fiscal year 2023 from USD 681.22 billion in the second half of fiscal year 2022. So what can we do to do this? And when we were uh, doing our study in terms of recommendation, we note that we need to step up our environmental, social, and quality compliance to achieve some certification from le the leather working group. And that is what is very, very crucial. Because unless we do that, we are unable to exploit the full potential of the uh, leather export uh, from Bangladesh. We know that we need a solid waste management at the Savar uh, Tannery Industrial Estate and also have easier regulations for setting up private ETP establishments, uh, effluent treatment plants. Uh, we have given a recommendation that we must increase our backward linkage because every industry, if we can strengthen our backward linkage, then it will make the industry much more stronger. Uh, there is no substitute to that because if we are always importing uh, all uh, our uh, uh, spare parts and everything, then obviously the cost of production goes high. And if we have a back strong backward linkage, then we can do it locally. So, and also, it will also uh, increase the value addition, you know, the, from and help with the greater rules of origin. Uh, one important point, which is that, that we need to construct more preservation and processing facilities in different parts of the country so that raw heights can be preserved for a longer time for fair prices. This is something that the government can take note and invest in because if it if uh, we want to promote the leather sector, and which has a lot of potential, as set by the government, the target, which is 10 to $12 billion, it is equally important that the government takes note of uh, its infrastructure shortages 
and invest accordingly so that there is proper facilities to preserve uh, the raw hides for a longer time. And also the global leather industry, which from what I understand is shifting its focus from uh, Vietnam and China and Bangladesh should, Bangladesh should seize this opportunity by taking the right steps at the right time. The next sector is the pharmaceutical sector. Uh, 2,000 plus products are exported to 150 countries uh, from Bangladesh and 98% of the local demand is met by the local producers. So our pharmacy, pharmaceutical industry is pretty strong and uh, commendable. The exports we note that has increased by 46.06% to USD $92.78 million in July to December fiscal year 2023. Uh, but what is the challenge that is being faced? The challenge is obviously the LDC graduation, will, which will reduce the TRIPS rights uh, after 2026. So what needs to be done? Obviously, uh, we need to prepare ourselves for the LDC graduation and work negotiated with the concerned authorities for further extension of the TRIPS facilities. And also, again, here also, the backward linkages need to be worked on as soon as possible. This should have been done yesterday, as they say, because we this is such a, a remarkable sector where Bangladesh has so much potential that if we don't work on the backward and uh, backward linkage from now, then we will not be prepared in time for 2026 when we graduate out of LDC. So expediting the uh, uh, API park implementation is one of our policy advocacies from Dhaka Chamber because this will definitely help to strengthen the backward linkage of this sector. At the moment, the API, the active pharma ingredients are all imported from, mostly imported from China and India. And if we have a proper park, then we can do this production here uh, internally. Uh, we also need uh, policies uh, uh, which needs to be framed to ensure that the national API and export issues are addressed in that particular policy. Light engineering, it's a $7 trillion market, global market. Bangladesh's export is dec has decreased by 25.7% to USD 261.09 million. Uh, so what are the challenges that are being faced in the industry? Naturally, capital is an issue, technology, training, planned industrial parks. Wherever I'm going, we know we are seeing that we need more planned industrial parks in relation to these particular sectors. Whether it is for API, whether it's for light engineering, these are important that the government should consider and invest in. Again, from a fiscal perspective, the tax facilities, everyone wants to be the RMG sector because they have been enjoying a lot of benefits. So uh, following their footsteps, we, the government can consider uh, whether they will give the same or better benefits to the light engineering industries who are involved in export. The recommendations I have already covered, again, we need more industrial plots and necessary support to increase our backward linkage. Uh, market awareness is very important. Uh, we suggested that at least uh, uh, you know, some exhibitions are held every year in different regions to uh, showcase our light engineering products around the world. Jute is the largest, uh, Bangladesh is the largest uh, raw jute exporter and the second largest jute producer in the world. We export uh, of uh, two, we export 282 diverse jute products to 135 countries, which is a matter of pride. However, the exports are declining by 17.65% uh, to USD 485 million in the first half of fiscal year 2023. Uh, in terms of recommendations, if you look at our first recommendation, it relates to the adoption of modern machineries to ensure productivity and cost effectiveness. Uh, we pressed for an allocation of a special fund for jute manufacturers at lower interest rate. This is something that will help to revive this industry we believe in. Uh, appropriate measures should be taken to 
uh, for product research, design, and development, uh, identifying uh, diverse jute products apart from the traditional bags and saris is crucial for this market to thrive. Exploring new markets apart from just the traditional India, US, Pakistan is something that we believe that will add value in the juice sector. Uh, again, enhancing, enhancing cash incentives is again an obvious uh, benefit which will help to increase the export of jute products. Cottage, micro, small and medium enterprises. We know that CMSMEs is the lifeline of uh, our economy and Bangladesh uh, Dhaka Chamber of Commerce is a CMSME based chamber. So, but despite its uh, immense potential, we see that CMSMEs are struggling to get their financial facilities. And uh, we have constantly pressed about this issue from Dhaka Chamber. And when we went on to call on the governor of Bangladesh Bank, we also highlighted the same to him. And he has assured us that this is being looked into. Uh, and uh, we are, we again, like I said earlier, we welcome the Bangladesh Bank's uh, change in stance to ease the documentation requirement, documentary requirements to avail finance facilities for CMSMEs. But one thing that can be done, and we have voiced it with the concerned authorities as well, is to separate the medium enterprises from the cottage and small enterprises. Because when uh, everyone is asking for financing from the same pool of fund. Naturally, the medium enterprises are much more attractive than small and cottage enterprises. So if we can separate the medium enterprises from the CMS uh, category, then I think that will be a very good positive step for CMS uh, enterprises to uh, thrive in their own field. Uh, technology transfer and capacity building for digital engagement, which is very important. I think this is also in line with the vision of our Honorable Prime Minister of to establish a smart Bangladesh. So it is very, very important that the CMSMEs are also uh, uh, trained for uh, digital enhancement in terms of technology transfer as well as capacity building. We have always, uh, whenever we go to any banks, we have seen that there is a priority uh, service for big account holders. We have pressed to uh, and placed our proposal to Bangladesh Bank to have a, the same sort of facilities when a CMSME, if they're the lifeline of the economy, then the bank should uh, treat them with equal respect as they do with, for their priority clients. I know that there is a cell. Uh, or, or, or the scheduled bank should have a cell for CMSMEs. But when we receive complaints, we most of them uh, relate to not getting the due attention from the banks when they approach them for financing facilities. For some reason, there is a gap between what is on paper and what happens in practice. Uh, again, I look forward to hearing from our esteemed banker here, who's uh, <laughs> giving us a smile as we speak. Uh, again, decision of CMSME credit disbursement process in all retail banks needs to be expedited. And we need to come forward with these financing facilities. I note that many uh, sectors from the government have also raised this is issue that CMSMEs are not getting their finances. All the finances are going to all the big uh, companies. Energy and power, there is nothing much to say. This has been the hot topic for the last few months. We all know that uh, there has been a price increase uh, up to 178.9% for industries. Uh, power plants and commercial users uh, up to 78%. Electricity price has been hiked by 5% in retail and 8% in bulk. Um, again, the solutions, uh, there is no immediate short-term solution, but definitely there are long-term solutions. And the long-term solution is, I from Dhaka Chema, we feel that uh, more exploration needs to be done 
to uh, identify new sources of gas, uh, starting from uh, offshore and also to onshore. Then I'm sure this is being done. Uh, uh, we need to uh, invest in primary energy sourcing to enhance the gas supply instead of installing power plants. And there should be a predictable energy fuel mix through multiple sourcing. So there should be coal, renewable energy, rather than only relying on gas and uh, liquid fuel. Uh, fuel and uh, transmission efficiency in power plants needs to be ensured in order to avoid any wastage of energy. And we uh, have always said that we, for, from the business perspective, from the private sector perspective, there needs to be a predictive pricing policy by the government, if it is at all possible, so that the businesses can plan ahead as to how these uh, pricing will take place and how it will affect the manufacturing cost of the products. Because unless this is uh, uh, asserted, it will be difficult to stay afloat in terms of competition in the export market. Logistics infrastructure, uh, again, the slides are there. I, I, I'm now overstepping my time uh, because I want to hear more from the speakers. The logistics infrastructure is definitely, this is one of the key area and one of which drives the Bangladesh economy. So infrastructure investment to GDO is less than 4%. So we need to invest more heavily in uh, improving our logistics. And this is not only adding more lanes, but to improve the operational conditions of highways, as well as, you know, the backlogs that take place in uh, the ports, automation of ports. All these issues will certainly help us to improve the logistics in uh, improve the logistics sector, which will ultimately benefit the private sector. The last uh, sector is the service sector, which I've kept to the ICT. We know that uh, the, the ICT sector has the potential of uh, reaching its $5 billion target, export target by 2025. Uh, a, new, a new vision has been set for this year, which is uh, transforming digital Bangladesh to smart Bangladesh. Uh, we Note that a clearer policy will need to be uh, established, and I'm sure the government is working on it to ensure smart education, smart agriculture, smart trade, to let people know the relevant standards towards building Bangladesh. And what is required, apart from the formulation of policy for uh, you know smart uh, citizens, smart society, we need to prepare and map the private sector perspective, role, and contribution to these uh, sub-elements of becoming a smart Bangladesh. We need to invest more in R&D, and we need to invest more in capacity building, because unless you invest more in capacity building and train, uh, starting from small traders to big companies, there will not be, the vision will be there, but we will not be able to achieve the vision. But if the government takes steps at the right time to train and invest in capacity building, I believe that uh, a smart Bangladesh can be achieved. And if it is achieved, then obviously it will help us to attain our future goals. Uh, with this note, I, I beg apology uh, for sounding like this because both of my noses blocked. And, uh, and thank you for your patience for listening to our presentation. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you for your wonderful paper presentation. Ladies and gentlemen, now it's time for panel session. And at the outset, I would like to call upon Mr. Mohammad Ali Khokun, President BTMA, to share his comments on this paper. Thank you. Uh, thank you. At this point in time, I would like to request uh, Dr. Selim Raihan, the Executive Director uh, Sanem, to put forward his uh, valuable remarks on the current microeconomic state, which we have presented today, 
and how do you sir behold the current economic scenario as a whole absolutely ভাষার মাসে আছি তো বাংলাতেই কথা বলি আমার ধারণা যে এখানে হয়তো বাংলা ভাষা বোঝানো এরকম কেউ নেই সুতরাং আর যদি কেউ থেকেও থাকেন আমি রিকোয়েস্ট করবো আই রিকোয়েস্ট হিম ওর হার টু অ্যাকচুয়ালি টেক দ্য হেল্প ফ্রম ইউর নেইবার ওর নেক্সট পার্সন সিটি সিটিং পার্সন সিটিং নেক্সট টু ইউ হি ওর শি ক্যান অ্যাকচুয়ালি হেল্প ইউ ইন আন্ডারস্ট্যান্ডিং হোয়াট আই এম সেইং আমি প্রথমেই খুব ধন্যবাদ দিচ্ছি ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিকে যে খুব এরকম একটা সময় উপযোগী প্রোগ্রাম করার জন্য এবং অবশ্যই ব্যারিস্টার মোহাম্মদ সাত্তার যিনি সম্প্রতি আমার বন্ধু হয়েছেন এবং আমি দেখছি যে উনি যথেষ্ট দক্ষতার সাথে এরকম একটা প্রেজেন্টেশন দিয়েছেন যেটা খুবই কম্প্রিহেন্সিভ আমি মনে করি যে একটা অল্প সময়ের মধ্যে একটা একটা বিগার পিকচার এবং উনি যেটা করেছেন শুধু পিকচারটা বড়ই রাখেননি তার নিটিগিটির ইস্যুসগুলো উনি আলোচনা করেছেন তো সেদিক থেকে আমি মনে করি যে এই প্রেজেন্টেশনটা হওয়ার পরে খুব নতুন করে কোনো কিছু অ্যাড করাটা কঠিন কিন্তু আমি হয়তো যেহেতু প্যানেলিস্ট হিসাবে আমি ইনভাইটেড তো আমার একটু দায় একটু মেটাতেই হবে তো আমি সেই জায়গা থেকে কিছু কথা একটু বলবো আপনারা জানেন যে আমরা আমি সানেমের সাথেও জড়িত যেমন সানেমের সাথে থেকেও আমরা অনেক কিছু কাজ করছি যেই জিনিসটা খুব একটু শক্ত হয়ে বলতে চাই এবং আমি এখানে খুবই আনন্দিত যে আমার বিভাগের অর্থনীতি বিভাগের বড় ভাই তপন দা উনি আছেন সিনিয়র সেক্রেটারি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের তো আমিও খুবই এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রোগ্রামে যখন এরকম খুব উচ্চ পদস্থ একজন নীতি নির্ধারক থাকেন তখন কিন্তু এই আলোচনার গুরুত্বটা অনেক বেড়ে যায় সুতরাং আমি তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিচ্ছি এই আলোচনাটা এই জায়গায় অংশগ্রহণ করার জন্য বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা বাংলাদেশকে আসলে কি দেখতে চাই কিভাবে দেখতে চাই এবং কোন জায়গায় আমরা দেশকে নিতে চাই এটা একটা বড় পরিসরে আলোচনা কিন্তু আমরা অনেক সময় আলোচনাটাকে একটা খুব ন্যারো করে ফেলি অনেক জায়গা থেকে যে আমরা হয়তো মনে করি যে এরকম একটা পার ক্যাপিটা ইনকাম অ্যাচিভ করতে পারলে বুঝি অনেক কিছু হয়ে গেল অথবা পার ক্যাপিটা ইনকামে আমরা আমরা জানি যে আমরা অবশ্যই অ্যাচিভমেন্ট হয়েছে আমাদের লোয়ার মিড ইনকাম কান্ট্রি থেকে লো ইনকাম থেকে লোয়ার মিড ইনকাম কান্ট্রিতে হয়েছে আমাদের লোয়ার আপার মিড ইনকাম কান্ট্রিতে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা আছে তিরিশ অথবা একত্রিশ সালে এবং হাই ইনকাম দু সালে কিন্তু এটাই যথেষ্ট কিনা মানে শুধুমাত্র একটা ইন্ডিকেটর উপর বেস করে আমরা ডেভেলপমেন্ট অথবা কি বলছি কিভাবে আমরা চিন্তা করছি কারণ আমাদের চোখের সামনে কিন্তু উদাহরণও আছে আমি একদমই পাশে কোনোভাবে কম্পেয়ার করছি না কেউ আমাকে ভুল বুঝবেন না কারণ আমি মনে করি বাংলাদেশ কোনোভাবে ওই দেশগুলোর মতো হবে না কিন্তু চোখের সামনে উদাহরণ আছে যে কোনো কোনো দেশ তারা কিন্তু আপার মিড ইনকাম কান্ট্রি হয়ে আবার ধপাস করে লোয়ার মিড ইনকাম কান্ট্রিতে পড়ে গেছে একদম আমাদের আশেপাশেই দেশগুলো আছে সুতরাং ইনকামের উপরে বেস করে কিন্তু শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের জায়গাটা নয় আমাদের বৃহত্তর পরিসরে দেখতে হবে এর মধ্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা দিক হচ্ছে যে আমাদের অর্থনীতির সক্ষমতা কতটুকু বাড়ছে এই যে ব্যারিস্টার সামির সত্তার ওই নানা ধরনের সমস্যাগুলো বললেন সেই সমস্যাগুলো অ্যাবজর্ভ করার এবং বাউন্স ব্যাক করার মানে আমরা তো অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি অর্থনীতিতে এই শখগুলোতে যে রকম এক্সটার্নাল বলি ইন্টারনাল বলি সেখান থেকে আমরা কিভাবে আমাদের রেজিলেন্সটা কীরকম হচ্ছে সেটা হচ্ছে খুব বড় একটা জায়গা তো এই জায়গাতে আমাদের আমার এটা কথা হচ্ছে যে আমরা যে শখগুলো আমরা দেখছি একটা অবশ্যই আমরা হয়তো আমাদের ন্যারেটিভটা আমরা যেভাবে বলি ন্যারেটিভ ঠিক আছে যে আমরা কোভিডের সময় কোভিডের আগে আমাদের অর্থনীতি কীরকম হচ্ছিল কোভিড একটা ভালো ধাক্কা দিল আবার উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলাম দেন আবার রাশিয়া ইউক্রেন ওয়ার এলো দেন আবার এখন আমরা সমস্যার মধ্যে যাচ্ছি তো এতে একটা জায়গায় এই ন্যারেটিভে একটা জায়গায় একটা সমস্যা হয় যে আমরা কি আমাদের হোমওয়ার্কগুলো ঠিক মতো করেছে কি না সেই জায়গাটা কতটুকু ব্যারিস্টার সামির সত্তারে কিন্তু প্রেজেন্টেশনের বিভিন্ন জায়গা উনি কিন্তু আমাদের রিমাইন্ড করেছেন যে হোমওয়ার্কের সমস্যা আছে এবং সেই হোমওয়ার্কগুলো আমরা যদি করতে না পারি তাহলে শুধুমাত্র এক্সটার্নাল শখের উপরে দায় চাপালে কিন্তু হবে না আমাদের অর্থনীতির ডোমেস্টিক ইস্যুসগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট সুতরাং সেই জায়গাটা আমি একটু গুরুত্ব দিতে চাই আমি মনে করি যে আমরা যে অর্থনীতির এখন যে জায়গাতে আছি বেশ কতগুলো সমস্যা আমাদের সামনে এসছে সেই সমস্যাগুলো আমাদেরকে সমাধান করতে হবে তা নাহলে আমরা আগাবো কিভাবে আমি আমার আমি যেহেতু ক্লাসে পড়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াই আমি আমার ছাত্রদেরকে অনেক সময় এরকম একটা অফার দেই যে তোমরা কিরকম ছাত্র হতে চাও 
তোমরা কি ছাত্র আমার ছাত্রকেও দেখছি একজন এখানে আছে প্রাক্তন ছাত্র তো কি রকম হতে চাও তোমরা কি কম পড়ে সিলেক্টিভ পড়ে দেন অপেক্ষা করো পরীক্ষায় কমন পড়লো কিনা এবং কমন পড়ে যেতে পারে ভালো রেজাল্টও করে ফেলতে পারো অনেক সময় এটা হয় নাকি অনেক কিছু পড়বে একটা ব্রড বেসড একটা ভালো আন্ডারস্ট্যান্ডিং নেবে সুতরাং কোশ্চেন যাই আসুক ওটা সলভ করা যাবে এবং ভালো রেজাল্ট করা যাবে তো আমরা বাংলাদেশে কিন্তু ওরকম ছাত্র হিসেবে চাই না যে একটু কম পড়বে এবং অপেক্ষা করবে যে কোশ্চেনটা কমন পড়লো কি না এবং কোশ্চেন কমন পড়লে রেজাল্ট ভালো করে ফেলবে অথচ এরকম আমাদের চোখের সামনে এরকম দেশ আছে যেমন ভিয়েতনাম তারা কিন্তু একদম থর পড়াশোনা করা এবং তারা কিন্তু এই ধরনের শখগুলো আসলে যেহেতু কোশ্চেন আনকমন কোশ্চেন কোনো তারা কেয়ার করে না কারণ পড়াশোনা যেহেতু অনেক করা আছে থরলি ব্রড বেসড যে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা এই জায়গাটা আমি মনে করি খুব গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা আমাদের যে প্রোগ্রেস আমরা অবশ্যই গর্বিত বাংলাদেশের কিন্তু আমরা কি খুব ব্রড বেসড আন্ডারস্ট্যান্ডিং অথবা ব্রড বেসড ওই স্ট্রাকচারটা আমরা করতে পেরেছি কি না আমাদের এই শখের ক্ষেত্রে রেজেলেন্ট রেজেলেন্ট করার জন্য ইকোনমিকে সুতরাং আমি মনে করি যে ভিয়েতনামের কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখা আছে অন্তত এই এই জায়গাগুলো শক্তিশালী করার দুটো বড় সমস্যা আমাদের সামনে এখন অবশ্যই একটা হচ্ছে সামষ্টিক অর্থনীতির ম্যাক্রো ইকোনমির যে ক্রাইসিসটা দেখছি দেখছি আমরা এটা ম্যানিফেস্টেশন নানাভাবে হচ্ছে আমরা দেখছি ফরেন রিজার্ভের উপর একটা প্রেশার আসলো মূল্যস্ফীতির উপর একটা চাপ এবং বেশ বড় একটা চাপ বাংলাদেশ গত এক দেড় দশকে এরকম চাপ দেখেনি তারপর আমরা দেখছি আমদানি রপ্তানির ক্ষেত্রে বড় ধরনের একটা সমস্যা এবং এক্সচেঞ্জ রেটের যেটা একটা বড় ধরনের যে একটা বড় একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট আমাদের করতে হলো সেটা আমরা দেখছি এগুলো কিন্তু একটা জিনিস হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ যে এগুলো কিন্তু আমাদের ডেটা পাওয়া যায় এবং ইন্টারেস্টিংলি এই যে কথাগুলো আমি বললাম এগুলো বেশ হাই ফ্রিকুয়েন্সি ডেটা আছে প্রায় মান্থলি ডেটা পাওয়া যায় এক্সচেঞ্জ রেট তো প্রতিদিনই পাওয়া যায় কিন্তু কিছু কিছু ঘটনা আছে যেগুলো আমাদের চোখের সামনে আমরা দেখতে পাই না তো এগুলো কিন্তু ভেতরে বেশ কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে এবং এগুলো কিন্তু বেশ বড় আকারের সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে আমি সেই ওয়ার্নিংটা একটু দিতে চাই সেটা হচ্ছে সোশ্যাল সেক্টরে আমরা যে মূল্যস্ফীতির কথা বলছি আমাদের সামষ্টিক অর্থনীতির যে চাপের কথা বলছি সেটা কিন্তু আলটিমেটলি চাপটা কার উপরে গিয়ে পড়ে একটা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর উপরে যারা এই চাপগুলো নিতে সেরকম সক্ষম নয় আমরা যখন ওএমএস এর ট্রাকে লম্বা লাইন দেখি চালের জন্য এটা কিন্তু আমাদেরকে ভাবায় যে আসলে কি আমরা মূল্যস্ফীতি চাপটা কন্ট্রোল করতে পারছি কি না অথবা সেই সহনীয় করতে পারছি কি না এক্সচেঞ্জ রেটের যে আমরা একটা বড় ধরনের সমস্যা দেখছি এবং আমরা যে ফরেন রিজার্ভের যে প্রেশার দেখছি এটাকে কন্ট্রোল করার জন্য আমরা যে এলসির উপরে যে রেস্ট্রিকশন এনেছি যেটা হয়তো অনেকটা হচ্ছে যে ক্রাইসিসে এই ক্রাইসিসের সময় এই মেজার্সগুলো নেওয়া কিন্তু আমরা তো দেখছি তার একটা আবার কাউন্টার এফেক্টও আছে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে অনেক বিনিয়োগকারীরা আজকে যেহেতু ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স ইন্ডাস্ট্রিতে এটা খুবই রিলেভেন্ট তারা অনেক প্রয়োজনীয় আমদানি করতে গিয়ে তারা সমস্যা ফেস করছেন যেটা কিন্তু একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ইমপ্লিকেশন আছে আমাদের ওভারঅল বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যেটা ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ এবং অবশ্যই আমাদের এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশনের ক্ষেত্রে এবং সামগ্রিকভাবে সব কিছু মিলে আমাদের দায়িত্ব বিমোচনের তো আমি বলবো যে ওই যে ইনভিজিবল যে পার্টটা যেটাকে আমি বলি পভার্টি ইনইকোয়ালিটি অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট পাই এই জায়গাটা কিন্তু আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা খুব দুর্বল ও আমরা অনেক সময় খুব একটা ধারণা বশত বিভিন্ন রকম করি না মানুষ হয়তো মোটামুটি ভালোই আছে অথবা এরকম অর্থনৈতিক সমস্যায় নিজেরা কিছু একটা করে তারা কাটিয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমরা যখন বাস্তবে আমাদের প্রতিদিনই নানাভাবে আমাদের ঘরে যে বাসায় যে কাজ করে আমাদের যে গার্ড আমাদের যে ড্রাইভার আমাদের যে রাস্তায় যে রিক্সা চালায় এবং বিভিন্ন রকম যে নানা ধরনের প্রফেশনাল যারা নিয়োজিত তাদের সাথে যখন কথা বলি গ্রামে যখন কথা বলি তখন কিন্তু দেখি তারা এই ধরনের সমস্যা কিন্তু তারা বেশ চাপে আছে এবং আমি আশা করব যে এই বিষয়টাকে খুব গুরুত্ব সহকারে দেখা আমাদের আলোচনার করার জন্য শুধুমাত্র সামষ্টিক অর্থনীতির ওই ডেটা নির্ভর যেটা আমাদের কাছে আছে যেটা আমরা পাই সেই শুধু আলোচনাটা যেন না হয় আমি জানি আমাদের সময় কম আমি জাস্ট আর দু তিনটা কথা একটু বলবো যে বাংলাদেশের অর্থনীতির আমি যেটা শুরুতে একটু বলছিলাম যে আমরা ভালো ছাত্র হতে চাই ওই সিলেক্টিভ পড়াশোনা করে একটা ভালো রেজাল্ট করা যদি হঠাৎ করে একটা কমন পড়ে গেল যেমন আমাদের দেখেছি যে সিলেক্টিভ পড়াশোনার উদাহরণটা যদি আমি দেই আমাদের গ্রোথ ড্রাইভারকে আমরা দুটো তিনটা ড্রাইভারের উপরে আমরা রেখে দিয়েছি রেডিমেড গার্মেন্টস এবং রেমিটেন্স এটাই হচ্ছে সিলেক্টিভ পড়াশোনা মানে আমরা যদি একটু ব্রড বেসড করতে না পারি সেই ক্ষেত্রে ফরেন ইনভেস্টমেন্ট আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং আমি অবশ্যই সরকারকে প্রশংসা করব যে একটা খুব প্রশংসনীয় উদ্যোগ সেটা হচ্ছে
সো গেম চেঞ্জার হওয়ার জন্য আমি আই ক্যান সি দ্য কাইন্ড অফ প্রসপেক্ট কিন্তু এগুলোকে ম্যাটারিয়ালাইজ করতে হবে এবং সেই জায়গায় যে ধীর গতির ব্যাপার আছে সেই জায়গায় যে কস্ট এফেক্টিভ ওয়েতে করার ব্যাপার আছে যে যে কাজটা এক মিলিয়ন ডলারে করা সম্ভব সে কাজটা কেন তিন থেকে চার মিলিয়ন ডলারে হচ্ছে যে কাজটা এক বছরে করা সম্ভব সে কাজটা কেন দুই থেকে তিন বছর লাগছে এগুলো সমস্ত কিছু ব্যক্তিগত ব্যক্তি খাতে যে বিনিয়োগকারীরা আছেন তাদের বিনিয়োগের পরিকল্পনায় বড় ধরনের ক্ষতিগ্রস্ত করছে তো আমি মনে করি সেই দিকগুলো দেখা দরকার এবং অবশ্যই আমাদের এই এই যে নতুন যে ড্রাইভারগুলো গ্রোথের সেই জায়গাগুলোকে আনতে হবে দুটো আর বিষয় হচ্ছে যে আমরা নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে আরও ইনোভেটিভ হওয়া দরকার প্র্যাকটিক্যাল হওয়া দরকার প্র্যাগমেটিক হওয়া দরকার দুটো গুরুত্বপূর্ণ নীতি হচ্ছে এক হচ্ছে সুদের হার এবং আরেকটা হচ্ছে এক্সচেঞ্জ রেট আমরা দীর্ঘদিন ধরে এই দুটো যেটাকে আমরা হচ্ছে মার্কেট প্রাইস রিলেটেড দুটো খুব অসম গুরুত্বপূর্ণ দুটো পলিসি ইনস্ট্রুমেন্ট এগুলো নিয়ে আমরা আমার ধারণা আমরা আমরা বিভিন্ন সময় বলেছিও যে এগুলো আসলে খুব সঠিক সিদ্ধান্ত আমরা নিতে পারিনি আমরা বিভিন্ন সময় এগুলোকে নিয়ে একটু প্লে খেলেছি যেমন সুদের হার হারের উপর আমরা ক্যাব বসে দিয়েছি কিন্তু এটা উইদাউট এনি প্রপার জাস্টিফিকেশন আমরা যদি মনে করি যে সুদের হার বড় সুদের হার বিনিয়োগের জন্য একটা বড় বাধা তাহলে কেন আমরা ফান্ডামেন্টাল কোয়েশ্চেনটা করছি না যেটা ব্যারিস্টার স্বামী সাত্তার উনি ভিতরে এনেছেন এই বড় সুদের হারে কারণ কি এই বড় সুদের হারে বড় কারণ হচ্ছে এই যে নন পারফর্মিং লোন ব্যাংকিং খাতের অদক্ষতা ব্যাংকিং খাতে যে বড় ধরনের একটা বোঝা রয়েছে সেই বিষয়টি কিন্তু আমরা সমাধান করতে পারছি না এবং যখন মাননীয় অর্থমন্ত্রী বিভিন্ন সময় প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে আমাদের এই এনপিএল কমবে অথচটা বাড়ছে তো আমি আমি কেন আমরা উল্টো পথে হাঁটছি কেন আমরা ওই বিষয়টা সমাধান করার চেয়ে বরং আমরা সুদের হারের উপর একটা ক্যাব বসিয়ে দিচ্ছি তো এই জায়গাগুলো আমার কাছে মনে হয় যে আমরা সমস্যাটা হয়তো বুঝছি কিন্তু সমাধানের ক্ষেত্রে আমরা করছি একদম পুরো উল্টোটা এবং সুদের এই যে এনপিএল এর ক্ষেত্রে আমার বলতে এটা কোনো দ্বিধা নেই অবশ্যই এখানে প্রভাবশালীরা নানা রকম প্রভাব বিস্তার করেন এবং রাজনৈতিক হয়ে প্রভাবশালী অর্থনৈতিক হয়ে প্রভাবশালী যারা নানাভাবে এইসব বিষয় থেকে এই ঋণ খেলাপি থেকে তারা সুবিধা প্রাপ্ত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে দ্বিধা কোথায় কেন আমরা দ্বিধা করছি আমি এই কারণে কথাগুলো একটু শক্ত হয়ে বলছি যে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক এমন একটা ক্রান্তিকালে আমরা আছি যে এই রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলো আমরা খুব শক্তভাবে দেখতে চাই আমরা পরের উত্তরণের জন্য এবং আমি আশা করব যে এই রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার অবশ্যই সাহস আছে এবং সামনের দিনগুলোতে সেগুলো দেখতে চাই আরেকটা জিনিস আমি একটু বলে শেষ করব কারণ আমি আলোচনাগুলো মোটামুটি করে এনেছি যে এক্সচেঞ্জ রেটের জায়গাটা এবং রেমিটেন্স আমরা অনেক সময় বলি যে খুব গুরুত্বপূর্ণ যে এক্সচেঞ্জ রেটের অ্যাডজাস্টমেন্টটা প্রপারলি হওয়া উচিত এবং আমরা দেখছি রেমিটেন্সের ক্ষেত্রে যেটা ওয়ান অফ দ্য ড্রাইভার্স এটা কিন্তু আমাদের জন্য খুব ভালো খবর এখন পর্যন্ত দিচ্ছে না আপ অ্যান্ড ডাউন কখনো ভালো কখনো খারাপ তো এটা দিয়ে কিন্তু আমরা মোটামুটি বলতে পারবো না যে না এটা একটা একটা স্বস্তিকর জায়গা আছে কোভিডের সময় একটা মোটামুটি বড় একটা ইনফ্লো ছিল তার একটা কারণ ছিল যে কারণ ইনফর্মাল যে চ্যানেলগুলো তখন বন্ধ ছিল ওই হুন্ডিগুলো তখন অফিসিয়াল চ্যানেল এসছে এবং আমরা সানেম থেকে তখন আমরা সার্ভে করেছিলাম আমরা একটা খুব ইন্টারেস্টিং মিসম্যাচ দেখেছিলাম যখন সরকারি হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে অফিসিয়াল ইনফ্লো রেমিটেন্স বেড়েছে তখন আমরা প্রায় ছয় হাজার পরিবারকে সারা দেশব্যাপী সার্ভে করে দেখেছি তার মধ্যে প্রায় সত্তর থেকে আশি ভাগ পরিবার তারা বলছে যে তারা রেমিটেন্স কম পাচ্ছে মানে এটাই যে একটা ম্যাক্রো ম্যাক্রো একটা মিসম্যাচের মতো মানে ঘটনাটা হচ্ছে যে রেমিটেন্স তারা যে পায় বোধ ফর্মাল চ্যানেল থেকে পায় ইনফর্মাল চ্যানেল থেকে পায় একটা পরিবার সে হয়তো হিসাব করে দেখছে ফর্মালে তো ঠিক মতোই হয়তো আসছে অথবা বেশি আসছে ইনফর্মালে হুন্ডিতে কমে গেছে তো টোটাল সে কমে গেছে সুতরাং আমি যেটা বলবো শেষ করে শেষ করবে কথা বলে যে রেমিটেন্সকে আমাদের প্রবাহ বাড়াতে হলে এক্সচেঞ্জ ডেট যে এখন চার রকম আসলে চার রকম নাই বলবো পাঁচ রকম একটা হচ্ছে এক্সপোর্টারদের জন্য একটা হচ্ছে রেমিটারদের জন্য ইম্পোর্টারদের জন্য তারপরে আছে যে আরেকটা হচ্ছে ব্যাংক টু ব্যাংকের একটা আছে এবং আরেকটা হচ্ছে হুন্ডিওয়ালাদের সো পাঁচ রকম যখন ইন্টারেস্ট রেট কাজ করে তখন কিন্তু আসলে এটা কনফিউজিং এবং আমি আমাদের লেখাতে এবং সানামের পক্ষ থেকে কাজেও আমরা এই কথাটা খুব পরিষ্কারভাবে এনেছি শুধুমাত্র এক্সচেঞ্জ রেট কারেকশন করে অথবা শুধুমাত্র রেমিটেন্সের যে নানা ধরনের আমরা জানি রেমিটারা নানা ধরনের প্রবলেম ফেস করে আমাদের বাইরের দেশে টাকা পাঠাতে সেগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ সমাধান করা অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ ট্রানজেকশন কস্টগুলো কমানো তো এটাই একমাত্র বিষয় না রেমিটেন্সের প্রভাব যদি বাড়াতে হয় তাহলে অবশ্যই হুন্ডি বিজনেসকে রেস্ট্রিক্ট
এখান থেকে যারা টাকা পাচার করছেন তারা যে হুন্ডিওয়ালাকে টাকাটা তুলে দিচ্ছেন বিদেশের অ্যাকাউন্টে ডলার হিসেবে জমা দেওয়ার জন্য এই হুন্ডিওয়ালাই টাকা দিয়ে কি করবে এই হুন্ডিওয়ালা টাকা তো বাইরে পাঠাতে পারছে না ওই হুন্ডিওয়ালা এই টাকাটাকে ব্যবহার করছে বিদেশে আমাদের যে শ্রমিক ভাই বোনরা কষ্ট করে যে তাদের যে ডলার অথবা ফরেন কারেন্সি আর্ন করছে সেই টাকাটা যখন বিদেশের হুন্ডিওয়ালাকে তুলে দিচ্ছে তার বিপরীতে এই টাকাটা এই হুন্ডিওয়ালা ব্যবহার করছে তার পরিবারের কাছে পৌঁছে দেওয়ার আর ওই যে ডলারটা কালেক্ট করছে বিদেশে সেই ডলারটা এই টাকা পাচারকারীর জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে তার অ্যাকাউন্টে জমা হওয়ার সুতরাং আমাদের একটা কনভেনশনাল থিঙ্কিং আছে যে আমাদের বিদেশে কাজ করা শ্রমিক ভাই বোনরা তারাই বুঝি হুন্ডির চাহিদা সৃষ্টিকারী আমাদের হুন্ডির এই দেশে হুন্ডির চাহিদা বড় সৃষ্টিকারী হচ্ছে যারা অবৈধভাবে টাকা পাচার করছেন এবং অবৈধভাবে যারা টাকা পাচারকারী তাদের জন্য একশো দশ টাকার রেট দেওডেন মাইন্ড যদি একশো পঞ্চাশ টাকাও রেট হয় কারণ এই টাকার একটা বড় অংশ তারা নিজের অর্জন করে অর্জন না তাহলে আপনি চিন্তা করে দেখুন যখন এরকম একটা বড় মার্জিন থাকে এই হুন্ডিওয়ালাদের কাছে সে তো আমরা যতই এক্সচেঞ্জ রেট কারেকশন করি না কেন ওই বিদেশে কিন্তু আমাদের শ্রমিক ভাই বোনদের কাছে সে আরও বড় অফার নিয়ে যেতে পারে কারণ তার কাছে মার্জিনটা অনেক বড় তো আমি মনে করি এটা একটা আইন শৃঙ্খলার সাথে যেমন খুব জড়িত পাশাপাশি রেগুলেটরি যে অথরিটিসগুলো আছে যারা এই ধরনের টাকা পাচার বন্ধ করার জন্য আমি ইতিমধ্যে আমি অবশ্যই প্রশংসা করব বাংলাদেশ ব্যাংক কিছু কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে তো আরও শক্ত পদক্ষেপ নেওয়া দরকার এবং এই বিষয়গুলি যদি আমরা বন্ধ করতে না পারি এবং এই বছরটা অনেক সময় একটা নানা কারণে অনেকেই প্রেরিট করছেন টাকা পাচার বাড়তে পারে তখন এই আমি মনে করি যে এই ব্যাপারে বাস্তব উদ্যোগ নেওয়া দরকার এবং যথেষ্ট শক্তিশালী পদক্ষেপ নেওয়া দরকার আমি আবারও ধন্যবাদ দিচ্ছি ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স ইন্ডাস্ট্রিকে এবং অফকোর্স আমার নতুন বন্ধু সামির সাতারকে এবং আমি তাদের সাফল্য কামনা করি এবং আজকে আলোচনার সাফল্য কামনা করি ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ রায়ন ভাই এখন যেহেতু বন্ধু বলে ফেলেছেন এখন ভাই হিসাবেই আপনাকে পরিচয় আর স্যার বলা আমার প্রয়োজন পড়বে না আশা করি আমি এই কারণেই আমার বক্তব্যটাকে সংক্ষিপ্ত করেছিলাম যে কারণ আমাদের এখানে যারা এখানে বক্তারা আছেন তারা যে এত ভালো বলেন এবং এত জ্ঞানী তাদের থেকে আমরা যা শুনতে পারবো এবং তা আরো আপনারা দেখবেন সেটা আমার এই প্রেজেন্টেশনের থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ আমার প্রেজেন্টেশন হচ্ছে আপনাদের কাছে স্লাইডে থেকে যাবে কিন্তু এই প্র্যাকটিক্যাল যে অ্যাডভাইস গাইডেন্স এবং আমরা যেগুলো পাবো এবং পেতে যাবো এখনই আরো বেশি সেগুলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখানে দুইটা পয়েন্ট আমাদের সেলিম সাহেব বলেছেন সেটা হচ্ছে যে এনপিএল এনপিএল এর ব্যাপারটা কিন্তু আসলেই মানে নজরদারিতে খুব কঠিন ভাবে আনতে হবে কারণ যদি আমরা এনপিএল টাকে রিকভার যদি ঠিক মতো না করতে পারি বা এই ইস্যুটাকে যদি আমরা না এড্রেস করতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরের যে স্টেবিলিটি যেটা আমরা চাচ্ছি সেটা কিন্তু মানে কোনোভাবেই সম্ভব না সেটা ইয়ে করা অ্যাকসেপ্ট করা আর হুন্ডির ব্যাপারটা যেটা আমরা সেলিম ভাই আমাদেরকে এখানে বললেন সেলিম সাহেব বললেন যে এটাকে কোনোভাবেই আপনারা ক্যাশ ইনসেন্টিভ দিয়ে কেউ ম্যাচ করতে পারবেন না কারণ যে ক্যাশ ইনসেন্টিভই দিবেন তারা আরো বেশি দিবে এবং সেই প্রস্তাবটাই আমরা ঢাকা চেম্বার পক্ষ থেকে কিন্তু গভর্নর সাহেবকে রেখেছিলাম যে দেখেন আমরা যখন বিদেশ থেকে আসি তখন দেখি যে এয়ারপোর্টে অনেক এই যে যারা রেমিটেন্স পাঠায় তারা আসে কিন্তু তারা তাদের ঠিক ব্যবহার বা ট্রিটমেন্টটা কিন্তু পায় না এবং আমরা যখন বেল্টে দাঁড়ায় থেকে ব্যাগের জন্য তখন বলে যে এত দেশে দেশে টাকা পাঠাই কিন্তু এখানে আসলে দুই পয়সা মানে পয়সার দাম পাই না আমি যখন গ্রামে গঞ্জে ঘোরাঘুরি করি তখনও তারা বলে যে আমরা এত দেশে টাকা পাঠাই কিন্তু আমরা দেশে আসলে দাম পাই না তো এই দামটা কিন্তু তাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট এবং আমাদের সাইড থেকে একটা মানে খুবই সিম্পল প্রস্তাব ছিল সেটা হচ্ছে যে সিআইপি স্ট্যাটাস তাদের প্রয়োজন নেই তারা যখন দেশে আসে তাদের জন্য যদি একটা আলাদা বুথ বা আলাদা একটা একটু মান সম্মান দেখানো যায় সে এবং তাদের ইমিডিয়েট বাবা মা পরিবারের জন্য সেটাই কিন্তু অনেক লং ওয়ে আমি ব্যক্তিগত ভাবে মনে করি কাজ করবে কারণ আমার আমি কষ্ট করে বিদেশে যে কাজ করে দুইটা পয়সা আমার পরিবারের জন্য পাঠাবো তারা যখন আসবে বা তাদের জন্য যদি কিছু আমার পরিবারের জন্য যদি সেই মর্যাদাটা দেওয়া হয় তাহলে আমি মনে করি ক্যাশ ইনসেন্টিভ টু পার্সেন্ট থ্রি পার্সেন্টের থেকে সেটা আরো বেশি কাজে দিবে আমার বাবা আমার মাকে যদি কেউ শ্রদ্ধা করে সেটার চেয়ে বড় কিছু কিন্তু এই হুন্ডিয়ালা ওইটা দিয়ে আমাকে কুলাইতে পারবে না 
সে আমাকে টাকা দিতে পারবে কিন্তু এটাও অনেক ক্ষেত্রে দেখবেন যে কাজ করবে সো এই দুইটা পয়েন্ট থ্যাংক ইউ সেলিম সাহেব আপনার ফর ইউর ভ্যালুয়েবল কমেন্টস আমাদের নেক্সট স্পিকার ইজ আমাদের ফেভারেট মাহুর রহমান সাহেব হু ইজ গোয়িং টু হু ইজ দি ম্যানেজিং ডিরেক্টর অফ মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক অ্যান্ড অলসো দি ভাস্ট প্রেসিডেন্ট অফ দি ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশন তো যে হট টপিকটা আমাদের সেলিম সাহেব শুরু করে দিয়েছে সেটার উপর আরো ভালো বক্তব্য এবং আরো নলজেবল বক্তব্য রাখতে পারবেন আমাদের শ্রদ্ধেয় মাহবুব ভাই থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সামি সত্তার প্রেসিডেন্ট ডিসিসিআই সাথে আছেন চিফ গেস্ট আর তপন কান্তি ঘোষ ডেস্ক আসেন এবং সামনে যারা আছেন সালাম আলাইকুম এবং শুভ অপরাহ্ন ইনফ্যাক্ট ডক্টর সেলিম রেহান কিন্তু যা যা বলার বলে ফেলেছেন আমাদের ব্যাংকের যে ইস্যুসগুলো আই থিঙ্ক হি হ্যাজ টাস্ট ইন ভেরি এলিকুয়েন্টলি এটা আই মাস সে দ্যাট আমি এর চেয়ে বেশি কিছু বলতে পারি তা কিন্তু না বা তারপরে যেহেতু ডাকা হয়েছে প্যানেল ডিসকাশন হিসাবে আনা হয়েছে আমাকে কিছু বলতেই হবে আমার মনে হয় যে ইস্যুগুলো এসছে আই থিঙ্ক দেয়ার আর কাপল অফ থিংস যেটা হয়তো এই এই পার্টিকুলার পেপারে আসলে ভালো হতো যে ইন টার্মস অফ ক্লাইমেট ভালানেবিলিটি আমরা যদি দেখি আমরা ইন টার্মস অফ ক্লাইমেট ভালানেবিল দ্য সেভেন্থ ইন টার্মস অফ র্যাঙ্কিং যে কি লেভেল অফ ক্লাইমেট ভালানেবল আমরা হয়ে আছি সেটাই সামথিং উই নিড টু লুক অ্যাট এবং আমরা সেভাবে কিন্তু আমাদের কাজ করতে হবে এবং সেখানে কিন্তু এনার্জি রিনিউয়েবল এনার্জি সাস্টেনেবল এনার্জি ক্যান প্লে বিগ রোল দেয়ার এবং সেখানে ব্যাংক ক্যান ডেফিনেটলি অ্যাজ ওয়েল এজ আপনারা যারা আছেন যারা ইন্ডাস্ট্রিয়ালি যারা আন্টারপ্রেনিয়ার আমরা একসাথে অনেক কাজ করতে পারি সেটা একটা গেল আর রেমিটেন্স ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যেটা অলরেডি এসছে কিন্তু এটা আরও রেমিটেন্স আমাদের কত ইম্পর্টেন্ট সেটা ডক্টর সেলিম রাহান বললেন যে আমাদের ইকোনমির যে আজকে অবস্থা এসছে সেখানে রেমিটেন্স বিরাট রোল পালন করেছে নাও কামিং ব্যাক টু দ্য ব্যাংকিং সেক্টর এখন দেখা যাচ্ছে যে ব্যাংকিং মোটামুটি ওয়ান্স একটা সেক্টর এটা নিয়ে মোটামুটি সবাই কথা বলে ইভেন আমি শুনেছিলাম যে রিক্সাওয়ালা এখন কথা বলে ইন্টারেস্ট রেট কী হবে মানে ওই লেভেলে চলে গেছে এখন মোটামুটি ব্যাংকিং যে আশা হতেও পারে যেহেতু ব্যাংকিংটা হচ্ছে প্রত্যেকটা মানুষের ডেইলি নিডের মধ্যে কিন্তু ব্যাংকিং ইজ ওয়ান থিং দে নিড দ্য সার্ভিস দে নিড এখন যেটা হচ্ছে কি আমরা যদি ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রিতে দেখি ওই আমরা যদি দু সালে যখন গ্লোবাল মেলডাউন হয়েছিল আমি বলবো অ্যাজ এ কান্ট্রি উইস টু স্ট্রং We stood very strong এবং আমাদের কিন্তু সেই লেভেল অফ ইম্প্যাক্ট কিন্তু হয় নেই তার একটা কারণ ছিল আমরা তখন এইভাবে গ্লোবালাইজেশন আজকে দু হাজার তেইশে যেখানে বসে আছি সেই সময় কিন্তু এই লেভেল অফ গ্লোবালি আমরা কানেক্টেড ছিলাম না কিন্তু কানেকটেড কানেকশন কিন্তু অনেক আকারে বেড়ে গেছে এখন এখন এই যেমন ধরেন কিছু হলেও কিন্তু আমাদের ইম্প্যাক্ট করে এই যে ইউক্রেন ওয়ার আমরা কেউ ওটা অ্যান্টিসিপেট করি নাই ওই থট কন্টেনমেন্ট অফ কোভিড হয়ে গেছে উই আর জাম্পিং উই আর স্পেন্ডিং আমাদের ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট টু পারসেন্ট জিডিপি গ্রোথ অ্যান্ড উই হ্যাড লড অফ হাল্লা কালাস হয়ে গেল যে আমরা করে ফেলছে অনেক কিছু হঠাৎ করে এই ফেব্রুয়ারি মাস নাগাদ চলে আসলো এই উক্রেন ওয়ার এবং এন্টায়ার থিং আমাদের যেটা আসছিল সেটা গট স্লো ডাউন এখন যেটা বললেন ডক্টর সেলিম রাহান আসলে এক্সটার্নাল শক্ত ছিলই বাট ইন্টার্নালি আর ওয়ার ইউ রেডি আমরা সবাই পার্ক এপ রেডি ওয়ার ভেরি হ্যাপি আমাদের পার ক্যাপিটাল ইনকাম বাড়ছে আমরা এখানে যাচ্ছি কিন্তু গ্র্যাজুয়েশনের কি কি ইম্প্যাক্ট কি হচ্ছে যদিও আমরা পেপারে দেখেছি প্লাস আমরা জানি পিএমও থেকে অনেক কাজ হচ্ছে ইন টার্মস অফ প্রিপেয়ারনেস বাট দ্যার আর লট অফ ইস্যুজ অ্যাজ ওয়েল কারণ আমরা অনেক দেশকে দেখেছি এই মিড ইনকাম ট্র্যাপে পড়ে যেতে আমরা দেখেছি ব্রাজিলকে আমরা দেখি সাউথ আফ্রিকাকে আটকে যেতে তো ওয়ান অফ দ্য থিংস দ্যাট দ্যাট ডিডেন হ্যাপ দে মাস গভর্নেন্স এখানে কিন্তু আমরা আসলে আমরা ঠিকমতো কাজ করছি না দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমাদের যদি এই যে এত সমস্যার কথা যদি আমরা বলি আমি বলবো সবার উপরে হচ্ছে গভর্নেন্সটা আমরা তো ওই পার্টটা ঠিক করতে পারি আমার মনে হয় আর কিছু চিন্তা করতে হবে না আর একটা হচ্ছে ম্যানেজমেন্টের রিসোর্সেস এখানে কি আসলে কি আমরা আরই কেপেবল আর আরই ডুইং ইট আমার মনে হয় কোথায় যেন আমরা এখানে পাচ্ছি না সো মিসম্যানেজমেন্ট অফ রিসোর্সেস অ্যান্ড গভর্নেন্স কিন্তু আর ওয়াট দ্য রিজনস যার জন্য আজকে ব্রাজিল বা আমি সাউথ আফ্রিকা বলি তারা আর বেরোতে পারে ওখানে মিডল ক্যাম্প ট্যাপে পড়ে গেছে আর হচ্ছে এফিসিয়েন্সি অফ রিসোর্সেস অ্যাজ ওয়েল আপনারা দেখেন আমাদের এডুকেশনটা কন্টেম্পারি করতে পারছি আমরা পারছি না আমরা কদিন আগে বসে প্রাইমারি স্কুলের জন্য পাঁচ ফাইভ ক্লাস ফাইভ থেকে সিক্স উঠে গেলে আপনাকে পরীক্ষা দিতে হবে আবার ক্লাস এইট থেকে আর একটা পরীক্ষা দিতে হবে এটা একটা এক্সপেরিমেন্টেশন হোক আবার দেন উই সাইড না ইট ইজ নট রিকোয়ার্ড এই যে এক্সপেরিমেন্টেশনগুলো হচ্ছে উই আর ডুইং উইথ হোম আওয়ার ফিউচার জেনারেশন এখানে কি আমরা কতটুকু করতে পারছি ইন টার্মস আমি যখন আমার কিছু কথা বলি বন্ধু বান্ধবের সাথে জ্যাপানিজে
ইন্ডিয়ার ক্যাম্পাসে এসে ওদেরকে হায়ার করে কেন বিকজ দ্য এডুকেশন সিস্টেম হ্যাজ গন টু দ্যাট লেভেল আমরা কিন্তু এখানে ফলিং বিহাইন্ড ওয়ার ফলিং আমাদের অনেক কলেজ হয়েছে অনেক ইউনিভার্সিটিজ হয়েছে অনেক মেডিকেল কলেজ হয়েছে কিন্তু কোয়ালিটি অফ এডুকেশন কোথায় গেছে আপনারা সবাই এমপ্লয়ার এখানে আপনারা যখন ইন্টারভিউ করেন ইউ কো সি দ্য চেঞ্জেস আনফর্চুনেট চেঞ্জেস হ্যাপেনিং ইন দ্য ডাউন টু দ্য সাউথ নট টু দ্য নর্থ এটা হয়েছে অবস্থা তো এখন এখানে আমাদের অনেক কাজ করার সুযোগ আছে এখানে আমাদের একজন পলিসি মেকার আছেন যদি উনি কমার্স মিনিস্টার বাট হি হ্যাজ সেজ হি সিটস উইথ লট অফ সেক্রেটারিজ আর লট অফ মিনিস্টার হ্যাজ আমাদের এখানে কিন্তু অনেক কাজ করতে হবে এখানে যেমন একটা কথা বলি যে রেমিটেন্স রেমিটেন্স কীভাবে বাড়াতে পারে একটা তো ডক্টর সেলিম রাহান বললেন আর একটু স্কিল লেভেল বাড়াতে পারি কি না আমরা সে লোয়েস্ট লেভেল লোকদের পাঠাচ্ছি গত বছর চোদ্দ লাখ পাঠিয়েছি ইউ আর ভেরি হ্যাপি কিন্তু আমরা কি বেনিফিট পেয়েছি বেনিফিট পাই একটা হতে পারে হুন্ডি একটা একটা সেম টু একটা সেলিম রান আপনি অ্যাডমিট করবেন যে ওখানে কিন্তু অনেক কস্ট অফ লিভিংও বেড়ে গেছে ওখানে কিন্তু ফ্লেশনের এফেক্ট আছে তো আমি যেটাকে পেতাম সেটাকে তখন পাব না সেটা ওই অনেকাংশে কিন্তু কমে যাবে অ্যান্ড চোদ্দ লাখ লোক পাঠিয়েছি সেটা কি ইম্প্যাক্ট পাচ্ছি না সেটা পাচ্ছি না নাও কামিং ব্যাক টু মাই ইন্ডাস্ট্রি যেটা হয়তো আপনার শোনার জন্য অনেক অধীর আগ্রহ অপেক্ষা করছেন আমাদের সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রেপোর্টের যেটা বলেছেন ডিসিসিআই প্রেসিডেন্ট এটা কিন্তু আসলে ফোর পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ছিল বিগিন অফ দ্য ইন্ডাস্ট্রি বিগিন অফ দ্য ইয়ারে সেটা হ্যাজ গন আপ সিক্স পার্সেন্ট তো ইউ ক্যান এন্ড সি দ্যাট আমাদের কস্ট এই যে টাকাটা আমরা বিভিন্ন সময় নেই বা আওয়ার বিলস অ্যান্ড ট্রেজারি বন্ড যখন আমরা ব্যাংকে দেই সেন্ট্রাল ব্যাংকে দেই তখন কিন্তু আমরা সেটা বড় করি রেপো রেট আনি তো সেখানে আমাকে কিন্তু এখন সিক্স পার্সেন্ট আনতে হচ্ছে তো হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং আমার কিন্তু কস্ট অফ বডিং বেড়ে যাচ্ছে আমার যদি দেখি আমি আমার ইন্টার ব্যাংক রেট ওয়াজ পসিবলি ওয়ান পয়েন্ট টু ওয়ান পয়েন্ট ফোর পার্সেন্ট বিগিনিং অফ দ্য ইয়ার এখন অ্যাভারেজ হয়ে গেছে এইট পয়েন্ট ফোর পার্সেন্ট আমার রেপো রেটটা বললে আমি বেড়ে গেছে আমার সো এগুলি যখন বাড়ে আমার ইন্টার ব্যাংক যখন চিন্তা করে ইন্টার ব্যাংক হ্যাজ গন আপ অ্যাজ ওয়েল সো আমার এইভাবে কিন্তু কস্ট অফ বডিং বাড়ছে যেটা ডক্টর সালিম রান বললেন আমাদের লেন্ডিং ক্যাপটা হ্যাজ রিমেন দ্য সেম লেভেল এটা হয়েছে দু হাজার বিশ সালের এপ্রিল থেকে আমরা করছি ইরেসপেক্টিভ অফ দ্য সাইজ সেটা লার্জ লোনই হোক স্মল লোনই হোক আমি সামিরকে বলবো একটা পয়েন্ট চিন্তা করেন আমার একটা কর্পোরেট কাস্টমারকে আমি যেভাবে হ্যান্ডেল করতে পারি যেভাবে ইনফরমেশনটা অ্যাভেলেবেল হয় তার রিক্স রেটিংটা কিন্তু বেটার দেন দ্য লোয়েস্ট এন্ড যে কাস্টমারটা আছে তো নর্মালি রিক্স রেটিংটা কিন্তু গ্লোবালি কিন্তু এক্সেপ্টেড এবং আপনার ইন্টারেস্ট রেট কিন্তু চার্জ করা হয় আমাদের রিক্স রেটিং এখন কেউ যদি এসে বলে যে আমি বটমে মতো পেরে আমি আমাকে কেন হাই রেট চার্জ করা হবে এটা কিন্তু কারণ আমার রিক্সটা অনেক বেশি সেখানে আজকে বাংলাদেশ যদি ডাবল বি না হয়ে আজকে যদি ডাবল এ হতো আমার বোরিং কস্ট কিন্তু অনেক কমে যেত সো রিক্স রেটিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা কিন্তু আমরা কেউ যদি ফেলে দিই যদি বলে না না আমি আমি এসে আমি আমাকে ভাই আমাকে কম রেট দিতে হবে আই থিঙ্ক দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ফর দেম ইজ টু গেট দ্য মানি অ্যাট দ্য রাইট টাইম দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং আমি ব্র্যাক ব্যাংকে সাত বছর ছিলাম আমি সিও ছিলাম সো এবং ওই সময় কিন্তু অনেক হাই রেটে দিতাম কিন্তু আজকে ব্র্যাক ব্যাংক কেন এত সাফল্য পেয়েছে ফর দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট দে কুড রিচ দ্যাট কাস্টমার বেস যখন আজকে এম এফ আই দের সাকসেসফুল কেন বিকজ ওরা ওইখানে টাকাটা দিয়ে যে সময়টা প্রয়োজন ওই সময় ফসল করবে বিক্রি করে টাকাটা পাবে তার জন্য কিন্তু রেটটা ইম্পর্টেন্ট না আপনি চিন্তা করেন অ্যাজ অ্যাজ এ প্রফেশনাল আমি যখন একটা গাড়ির লোন নেই আমি চিন্তা করি একটা গাড়ি কিনতে পঁচিশ লাখটা গাড়ি কিনতে পারবো না কিন্তু আমার কাছে ডিসপোজেবল ইনকাম আছে টু পে অফ দ্য ইএমআই আই আই ডোন্ট কেয়ার আমি একটা পনেরো পার্সেন্ট না বিশ পার্সেন্ট আমি জাস্ট চিন্তা করে দেখেন সো টু দে মোস্ট ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট তাদের যে ক্যাশ ফ্লোটা হবে সেখানে সো ওটা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস সামির সাথে যে আমরা দিতে পারছি না আর একটা ব্যাপার হচ্ছে কি এসএমইতে যেটা আপনি রাইটলি হ্যাভ পয়েন্ট আউট আমি কিন্তু অনেক ধরে বলছি এটাকে ভাগ করে ফেলা উচিত সিএম এসএমই কটেজ মাইক্রোটা শুড বি আর এ স্মল শুড বি সেপারেট ফ্রম দ্য মিডল এখন দেখবেন যে সিএম এসএম এর ব্যাংকের একটা সাইজেবল পোর্টফোলিও কিন্তু ইজ কামিং ফ্রম দ্য মিডল মার্কেট নট ফ্রম কটেজ মাইক্রো স্মল দু একটা ব্যাংকে হতে পারে তো সেখানে আমার মনে হয় একটা ব্যাপার থাকতে পারে অ্যাট দ্য সেম টাইম ইন টার্মস অফ ক্লাসিফিকেশন অ্যাজ ওয়েল অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রি যেভাবে ক্লাসিফাই করা হয় এগ্রিকালচার ফান্ডিং সেইভাবে আমরা যদি কটেজ মাইক্রো করি কেন একটা লার্জ লোন যেটা লার্জ বড়োয়ার তাকে আমি যেভাবে ক্লাসিফাই করি একটা
আমি আমি তোর ব্যাংকের ইকুইটি নিয়ে কাজ করি না আমি কাজ করে ডিপোজিট নিয়ে আজকে বাংলাদেশে তেরো চোদ্দ লক্ষ কোটি টাকার উপরে ডিপোজিট আছে এবং আপনি দেখবেন ডিপোজিট প্রভাব কিন্তু কমে গেছে গত বছর আমরা দেখেছি ডিপোজিট প্রভাব হয়েছে অনলি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট অ্যাজ এগেন্স্ট আওয়ার লেন্ডিং গ্রোথ ওয়াজ অলমোস্ট ফোরটিন পার্সেন্ট তো আপনি চিন্তা পাচ্ছি মিসম্যাচ কিন্তু হচ্ছে তো আর আর এনপিএল যখন বাড়ে তার মানে ওই টাকাটা আমি ফেরত পাচ্ছি না সো আই এন এগে আই এগেন গো ফর মোবাইলাইজিং ডিপোজিট ইন দ্য প্রসেস কিন্তু আই হ্যাভ টু গিভ হায়ার রেট টু ব্রিং ডিপোজিট এখন যখন দেখা যায় সিক্সটি ওয়ান ব্যাংকস অফ দেয়ার I will not debate whether this is many or less, but the issue is that, again, we have a resource issue. Our account is CEO power, account is CFO power, account is CMO power is not a joke, and especially when you're dealing with public money. We have a lot of money, we have interest rate deposit, we have a lot of money. So, if you have a lot of money, you have a lot of money, do you make money? You don't. Incremental, we have to ask the paper, it's a Moody's services, profitability is becoming a big issue for the banking industry. And we have to ask core revenue, net interest margin is eroding fast. Our core revenue is going to be low, we have to trade revenue, we have to trade FX gain, we have to trade FX gain, we have to trade FX gain. So, this is the bank. So, the bank is the heart of the economy. If the bank is not the heart of the economy, we have to trade FX gain, we have to trade FX gain, we have to trade FX gain. আর ডক্টর সেলিম ভাইন খুব ভালো কথা বলেছেন যে ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি সাইমা এসি ইস্যু যদি কমে যায় আর একটা ইস্যু হবে কিন্তু এনপিএল বাড়বে ওই কাস্টমার এসে বলবে আমি আমার আমার ব্রেক ইভেন ক্যাপাসিটি চালাতে পারি নাই আই কুড নট মেক মানি সো আমি কি করব সো আই ক্যান নট পে ইউ আর আনফর্চুনেটলি আলটিমেটলি ব্যাংক ইজ টেকিং কেয়ার অফ एवरीथिंग আপনার লস যাই হচ্ছে না কেন ব্যাংক এসে ওভার দিচ্ছি এই করছে এনপিএল যদি বন্ধ করতে হয় আই থিং देयर ইজ पॉलिटिकल উইশেস ইজ নিডেড আপনার আমরা যদি যখন শুরু হচ্ছিল তখন যদি আমি এক্সাম্পলারি পানিশমেন্ট দিতে পারতাম তাহলে আজকে আমরা এই অবস্থায় আসতে পারতাম না আর চিন্তা করেন আগে কিন্তু আমরা এনপিএল বলতাম শুধুমাত্র সরকারি ব্যাংকে প্রাইভেট সেক্টর ব্যাংকে কিন্তু এনপিএল কিন্তু ওয়াজ নট এন আপনি ইভেন দশ পনেরো বছর আগে দেখেন না কেন ওয়াজ নট দ্যাট মাস প্রিভেলেন্ট কিন্তু যখন দেখা গেছে যে আমি বিং ইন দ্য সেম সোসাইটি আই ক্যান গেট ওয়ে উইথ ইভেন বোর্ডিং ফ্রম দ্য ওয়ান টাইপ অফ ব্যাংক তাহলে আমি এখানে কেন পারবো না তো এখানে আমার কাছে মনে হয় রাজনৈতিক স্বদেশে ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোর্ট হ্যাস টু বি মোর অ্যাক্টিভ অ্যাজ ওয়েল এখানে ওখানেও দেখি আমাদের ক্যাপাসিটি ইস্যু আছে কেন আমাদের যদি অর্থনীতি আদালত বলি সেখানে ওইভাবে ক্যাপাসিটি ইস্যু ইস্যু আছে আরেকটা হচ্ছে যে আমাদের এফডিআই ইজ ইম্পর্টেন্ট আমাদের কিন্তু এফডিআই যদি গত বছর দেখেছি কোনো রিএনভেস্টমেন্ট থেকে হয়েছে কিন্তু তো আমাদের এখানে ইজ অফ ডুইং বিজনেসটা ইম্প্রুভ ইম্প্রুভ করতে হবে আমাদের আরেকটা জিনিস যেটা হচ্ছে যে আমাদের এনভায়রনমেন্ট সোশ্যাল অ্যান্ড গভর্নেন্স ইএসটি কিন্তু ইজ বিকামিং মোর অ্যান্ড মোর ইম্পর্টেন্ট ফর আস এই পার্টটাতে কিন্তু আমাদের ব্যবসায় যারা বন্ধু যারা আছেন আপনাদেরকে প্লিজ ফোকাস অন দ্যাট আমরা যদি এখানে যাই আমাদের বিদেশি ইনভেস্টমেন্ট আনতে চাই বিদেশি কিছু করতে চাই আমরা যদি পার্টনার আনতে চাই তারা কিন্তু আজকে ইএসজি নিয়ে কথা বলে সো ইএসজি ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর অল অফ আস আর ইনফ্যাক্ট আমার বিশেষ কিছু আর বলার নাই আমি মোটামুটি এখানে শেষ করব আপনারা ভালো থাকবেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর গেভিং দ্য অপরচুনিটি ধন্যবাদ মাম সাহেব আপনার দুইটা পয়েন্ট যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা হচ্ছে যে এই এডুকেশনের উপর ফোকাস করা এডুকেশন অ্যান্ড স্কিলস ডেভেলপমেন্ট আমরা যেটা বলে থাকি যে যে ম্যান বিহাইন্ড দ্য মেশিন মানে এই ট্রেনিংটা যে কত ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্টটা বিনিয়োগ করা এই শিক্ষার খাতায় যে কত ইম্পর্টেন্ট সেটা যতই বলি ততই কম আর আমরা যদি দেখি এখানে আমাদের ঢাকা চেম্বারের একটা পলিসি অ্যাডভোকেসি এই বছরের জন্য হয়েছে হচ্ছে স্কিলস ডেভেলপমেন্ট বিকজ আমাদের এই টেকনিক্যাল অ্যান্ড ভোকেশনাল এডুকেশন ট্রেনিং এর দিক দিয়ে আমরা খুবই একটা মানে নিম্ন পর্যায়ে আছি ইন ইন দ্য রিজন এবং আমি সেদিনও একটা প্রোগ্রামে গিয়েছিলাম সেখানে ওনারা বলছে যে এই অনেকেই বলে যে চাকরির শর্টেজ অ্যাকচুয়ালি চাকরির শর্টেজ না শর্টেজ অফ স্কিলস এমপ্লয়েবল স্কিলস যেটাকে আমরা বলি সেই স্কিলসটা যদি থাকে তাহলে কিন্তু চাকরির শর্টেজ অতটা না যতটা আমরা মনে করি এই এটার জন্যই কিন্তু আপনার এই ইন্ডাস্ট্রি এই ব্যবসা বাণিজ্য প্রাইভেট ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড একাডেমিয়ার মধ্যে যে লিঙ্কেজটা সেটা হচ্ছে সবচেয়ে মানে গুরুত্বপূর্ণ সেদিন একজন ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিরই এক প্রফেসর উনি বলছিলেন যে এই লিঙ্কটা কোথায় জানি যে হারিয়ে যায় এবং আমরা ঢাকা চেম্বারের পক্ষ থেকে এটলিস্ট এই বছর চেষ্টা করব যেন এই লিঙ্কটা না হারিয়ে যায় এই লিঙ্কটার উপর যেন আমরা কাজ করতে পারি যেন দক্ষতার মানে যেসব আছে শিক্ষা সেগুলোর উপর আমরা ফোকাস করতে পারি 
আমি মনে করি এটা আমাদের এল ডিসি গ্রাজুয়েশনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমাদের হিউম্যান ক্যাপাসিটি এটাকে এটা ট্রেনিং দিয়ে এনহ্যান্স করতে হবে স্কিলস ডেফিনেটলি ডেভেলপ করতে হবে मीडियम <laughs> इंडस्ट्रियल पलिसी आलदा कर लोन पाए সেটা কিন্তু এই প্রবলেমটা অনেক দূর এড্রেস হয়ে যাবে আমি ব্যক্তিগত ভাবে মনে করি আর আরেকটাও জিনিস আছে যে এখানে এই ডকুমেন্টেশন রিকোয়ারমেন্টটা আমি বারবার এখন এই চেয়ারে বসার পরে এত কমপ্লেন পাই যে আমাদের লোন গেলে আমাদেরকে লোনের এতগুলো ডকুমেন্টেশন রিকোয়ারমেন্ট দেয় কিন্তু আমরা যদি আপনি দেখেন কেউ বড় যদি কেউ যে বলে যে দুই কোটি টাকা গাড়ি কিনবো আগে ফর্মটা পাঠায় দিয়ে টাকাটা দিয়ে পরে তারপরে বলে এক লেগলে সই করে পাঠিয়ে দিন এটা হচ্ছে বাস্তবতা কিন্তু আমরা কোন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী যদি পঞ্চাশ লাখ টাকা যে তার ব্যবসা করতে বলে এটা আনেন ওটা আনেন এটা আনেন সো এই অ্যাটিচিউডটা মাইন্ডসেটটা কিন্তু আমাদের চেঞ্জ করতে হবে শুধু কাগজে কলমে থাকলে হবে না এই মনিটারি পলিসি স্টেটমেন্ট আমরা মুদ্রানীতি যেটা বলে আসছি আমরা যে এটার যদি প্রপার ইমপ্লিমেন্টেশন না হয় স্ট্রিক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন না হয় তাহলে কাগজে কলমে আমরা যতই চেষ্টা করি বাস্তবে সেটার মানে মূল্য শূন্য আচ্ছা এই পর্যায়ে আমি আরেকজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ফ্রম দ্য প্রাইভেট সেক্টর পিএইচপি গ্রুপের নাম আপনারা শুনেই এসেছেন আমরা সবাই জানি মোহাম্মদ আলী হোসেন হু ইজ দ্য ডিরেক্টর অফ ফাইন্যান্স অ্যান্ড অ্যাডমিন আমি তাকে এই পর্যায়ে ইনভাইট করছি টু মেক হিজ ভ্যালিউবল কমেন্টস অন দ্য চ্যালেঞ্জেস দ্যাট লোকাল ইন্ডাস্ট্রিজ ফেস অ্যান্ড হাউ হাউ ওয়েল আর ইউ ফেসিং দিস চ্যালেঞ্জেস আলী ভাই ওভার টু ইউ থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং আপ উনি চিটাবেন মানে ফিজিক্যালি বাট উই আর ভেরি হ্যাপি দ্যাট ইউ জয়েন আস অন জুম সম্মানিত উপস্থিতি আসসালামু আলাইকুম আমাকে শোনা যাচ্ছে প্রপারলি माध्यमे नीति निर्धारक जरा फिल्ड लेवल क्या कर मध्य क्या सेतु बंधन तैयारी तो आपके धन्यवाद আপনি এবং অন্যান্য বক্তারা অলরেডি কিন্তু ইকোনমির শর্ট টার্ম মিড টার্ম লং টার্ম চ্যালেঞ্জেস গুলা বেশিরভাগই কভার করেছেন আমরা প্রায়শই যখন আপনার এরকম ডিসকাশনে বসি তখন শোনা যায় যে ব্যবসায়ী আর শিল্প উদ্যোগ তারা শুধু চায় এই দাও সেই দাও এই করো সেই করো কিন্তু ওদের কমিটমেন্ট কি আজকে আমি আমার বক্তব্য কমিটমেন্ট দিয়ে শুরু করতে চাই যে শিল্প উদ্যোক্তা হিসাবে শিল্প পরিবার হিসেবে পিএইচপি পরিবার রাষ্ট্রীয় কোষাগারে যেই পরিমাণ টাকা জমা দেয় এর দ্বিগুণ দিতে চাই যেই পরিমাণ কর্মসংস্থান আমরা তৈরি করেছি এর দ্বিগুণ করতে চাই আমরা গত বছর প্রায় নয়শো কোটি টাকার উপরে দিয়েছি রাষ্ট্রীয় কোষাগারে এই মুহূর্তে আমাদের দশ হাজার আমাদের পরিবারের সদস্য আছে আমরা এটাকে বিশ হাজার করতে চাই এবং নয়শো কোটিকে আমরা আঠারোশো দুই হাজার কোটি করতে চাই এই জিনিসটা কমিটমেন্টটাকে রাখার জন্য পলিসি যে সাপোর্টটুকু আমাদের দরকার আমি সিম্পলি সেই পলিসি দুই একটা জিনিস বলেই আমি শেষ করব কারণ এখানে আরো অনেক বক্তারা আছেন ওনাদের কাছ থেকে আমরা শুনব এক নাম্বার আমরা যখন শিল্প উদ্যোগ তার একটা বড় শিল্প স্থাপন করতে যাই আমরা কিন্তু অনেকগুলো জিনিস অ্যাসেস করি এর মধ্যে একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর থাকে গভর্নমেন্ট পলিসিটা কি ওই শিল্প সেক্টরে এবং ডিউটি স্ট্রাকচার কি কিন্তু আনফর্চুনেটলি অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা হাজার কোটি টাকা 
পলিসি এবং ডিউটি স্ট্রাকচারকে দেখে বিনিয়োগ করলাম কিন্তু কয়েক বছর পরে সেই ডিউটি স্ট্রাকচার চেঞ্জ হয়ে যায় পলিসি চেঞ্জ হয়ে যায় আমাদের টোটাল শিল্প একটা হুমকির সম্মুখীন হয় এবং টোটাল যে বিনিয়োগটা থাকে সেটা মুখ থুবড়ে পড়ে আমাদের নিবেদন নীতি নির্ধারণ মহলের কাছে যে যখন আমরা একটা বড় শিল্প স্থাপন করব সেই জায়গায় যদি পলিসি অথবা ডিউটি স্ট্রাকচারে কোনো চেঞ্জ আনতে হয় অবশ্যই স্টেক হোল্ডারদের সাথে আলোচনা করে একটা জায়গায় পৌঁছাতে হবে শিল্প উদ্যোক্তা হিসাবে আমরা ওয়েল অ্যাওয়ার যে ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন আমরা সদস্য সেখানে আমাদের কিছু কমিটমেন্টস আছে কিন্তু তারপরেও লং টার্মে মিড টার্মে সেই শিল্পতে কি কি সমস্যা হতে পারে এটা আমাদের সাথে যদি আগে থেকেই ডিসকাস করা যায় আমরাও নিজেদেরকে গুছিয়ে নিতে পারি বাংলাদেশের ব্যবসায়ী শিল্প উদ্যোগ তারা রেজিলিয়েন্ট যে কোনো পরিস্থিতিতে ওরা আপনার কিন্তু নমনীয় চেঞ্জ করে নেয় নিজেদেরকে তো সেই জায়গায় যদি একটু আমাদেরকে আগে থেকে প্রস্তুতির জন্য সময় দেয়া হয় আমরা কিন্তু চেঞ্জ করতে পারি তো মোটামুটি আমি বাকি সবার কথাই শুনেছি খুবই সুন্দর বলেছেন সবাই আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ এবং আমি বাকি আরো যারা ডিসকাশন জয়েন করবেন সবারটা শুনতে চাই আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আলী সাহেব আলী ভাই এটা আমরা খুবই উৎসাহিত হলাম এখানে সবাই আপনার বক্তব্য শুনে যে এরকম আপনার মতন ব্যবসায়ী যদি আরো আপনাদের মতন ব্যবসায়ী যদি আরো এগিয়ে আসেন যারা ট্যাক্স দিতে প্রস্তুত যারা এমপ্লয়মেন্ট কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করার জন্য যা 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 প্রয়োজন সেটা করতে ইচ্ছুক তাহলেই কিন্তু বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে এবং এটার জন্য যে পলিসি সাপোর্টটা দরকার অবশ্যই আমি মনে করি যে সরকারের কাছ থেকে আপনারা সব সময় সেই সহযোগিতাটা পাবেন অলদো এখানে আমাদের সিনিয়র রেপ্রেজেন্টেটিভ আছেন যিনি তিনি তার বক্তব্যে তো আমরা আরো অনেক কিছু শুনতে পারবো কিন্তু এটা খুবই এনকারেজিং কারণ সবারই একটা ধারণা যে ব্যবসায়ীরা নিশ্চয়ই কর ফাঁকি দিতে চায় ব্যবসায়ীরা ঠিক মতন ইয়ে কন্ট্রিবিউট করতে চায় না কিন্তু সেই ধারণাটা আপনি আজকে খুব ক্লিয়ারলি প্রথমে একটা কমিটমেন্টের মাধ্যমে আপনি ক্লিয়ার করে দিলেন তো সেটার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ এই পর্যায়ে আমি এখানে আমাদের সঙ্গে জি এইখানে আমাদের সঙ্গে মোসিনা ইয়াসমিন ম্যাডাম কানেক্ট করেছেন হু ইজ দি সেক্রেটারি অ্যান্ড এক্সিকিউটিভ বোর্ড মেম্বার অফ বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি জয়েন করার জন্য এখানে আমরা একটা পর্যায়ে ইনভেস্টমেন্ট লোকাল হোক ফরেন হোক সেটা নিয়ে আমরা কিছু বিনিয়োগ নিয়ে কথা বলেছিলাম এবং বিডার যে স্টেপস গুলা ওএস এস নিয়ে সেটা নিয়ে আমরা কথা বলেছি সেটা যে একটা কত বড় কমেন্ডেবল স্টেপস এবং আমাদের বাংলাদেশে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যে স্টেপস গুলা না হচ্ছে সেগুলার ব্যাপারে কিছু আপনার মূল্যবান বক্তব্য আমরা শুনতে চাই এবং যেখানে আমরা প্রাইভেট সেক্টর থেকে আপনাদের সহযোগিতা করতে পারি মানে সরকারকে সেটাও আমরা আপনার কাছ থেকে জানতে চাই থ্যাংক ইউ অসংখ্য ধন্যবাদ এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে সবাইকে আর আমি চিনতে পারছি না আমাদের এখানে বাণিজ্য সচিব মহোদয় আছেন তাকে আমি ইয়ে করছি চিনতে পারছি আসলে জুড়ে বোঝা যাচ্ছে না তো সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি আসলে আপনার পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনে দেখেছিলাম যে আপনারা বলেছেন যে আমরা বিদায় এখান থেকে যে বিনিয়োগের জন্য যে কার্যক্রম গুলো করছি আমরা অনেকগুলো কাজই করছি প্রমোশনাল করছি কিছু অ্যাডভোকেসি করছি কিছু আফটার কেয়ার সার্ভিস দেই আমরা তো মূলত আমাদের এখান থেকে আমার একটা যেটা এই এত বড় একটা যে আপনাদের যে সমাগম হয়েছে এখানে সবাই আমি জানি যে সবাই এখানে বিনিয়োগকারী আছেন তাদের কাছে আমাদের যেটা আমার বিদার থেকে যেটা বলার সেটা হচ্ছে যে আমরা একটা ওয়ান স্টপ সার্ভিস করেছি অনলাইন ওয়ান স্টপ সার্ভিস করেছি এটা এন্ড টু এন্ড একটা সার্ভিস দেই আমরা এখান থেকে বিডা প্রায় আঠারোটা সার্ভিস দিচ্ছি আমরা যেটা একেবারেই অনলাইন হচ্ছে কোনোভাবে এখানে কোনো মানে মানুষের সশরীরে আসতে হয় না কোনো ব্যাপারে যেমন দরখাস্ত জমা দেওয়া কোনো শর্টফল থাকলে সেগুলো জমা দেওয়া 
পেমেন্ট করা এবং অনুমোদন পত্রটি নেওয়া এটা একেবারেই কিন্তু এন্ড টু এন্ড ডিজিটাল সার্ভিস যেটা হচ্ছে যে আমাদের সার্ভিস গুলো আমরা ঠিকই দিচ্ছি কিন্তু আমাদের সাথে প্রায় অনেকগুলো মন্ত্রণালয় এবং দপ্তরের আরো আঠারোটি দপ্তরের সেবা সংযুক্ত হয়েছে যে সেবাগুলো কিন্তু আমাদের বিনিয়োগকারীরা আমাদের এই সিস্টেমের মাধ্যমেই নিতে পারেন কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেই সিস্টেম তারা কিন্তু আমাদের এই সিস্টেম থেকে সেই সেবাগুলো নিচ্ছে না এক্সাম্পল হিসাবে আমি বলতে পারি আর জি এস সেবা আছে বিদ্যুৎ বিভাগের সেবা আছে বিল্ডিং রাজুকের সেবা আছে ফায়ার সার্ভিসের সেবা আছে তারপরে পরিবেশের সেবা আছে এই এই সেবাগুলো কিন্তু আমাদের বিনিয়োগকারীরা আমাদের এই সিস্টেমের মাধ্যমে নিচ্ছেন না তারা আইদার ওনাদের অনলাইন সিস্টেমে যাচ্ছেন বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে ম্যানুয়ালিও যাচ্ছেন সেক্ষেত্রে যেটা হয়েছে এই অনলাইন সার্ভিস দেওয়ার যে উদ্দেশ্যটা ছিল যে আমরা আমাদের বিনিয়োগকারীদেরকে একেবারে খুবই টাইমলি স্বল্প সময়ের মধ্যে কম খরচে ঝামেলা ছাড়া একটা সেবা দিব সেটা কিন্তু একেবারে হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমরা অ্যাচিভ করতে পারছি না কারণ এই সার্ভিস গুলো আমাদের মাধ্যমে নেওয়া হচ্ছে না আমাদের আরো ইচ্ছা আছে যে আমাদের এই সার্ভিস এই সিস্টেম থেকে আমরা প্রায় চল্লিশটা দপ্তরের একশো পঞ্চাশটার মতো সেবা সেবা আমাদের এই সার্ভিস থেকে দেব কিন্তু আমরা দেখছি যে আমাদের সাথে এখন পর্যন্ত যারা সংযুক্ত হয়েছেন তাদের সেবাগুলোই কিন্তু আমাদের বিনিয়োগকারীরা নিচ্ছেন না বা নিতে পারছেন না কি হচ্ছে আমরা জানতে পারছি না তো আমার মনে হয় যদি বিনিয়োগকারীরা আমাদের মাধ্যমে এই সেবাগুলো নেন তাতে যেটা হয় আমরা কিন্তু একটা ড্যাশবোর্ড আছে সেই ড্যাশবোর্ডে আমি প্রতিনিয়ত দেখি যে আমার সার্ভিস গুলো দিতে কতটা সময় লাগছে দেখা যাচ্ছে যে আমার যে আমার অফিস থেকে যে সার্ভিস গুলো দিই সেগুলো আমরা নাইনটি আমরা এস এর মধ্যে দিচ্ছি অর্থাৎ আইনে আমাকে যে সময়টা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে যেটি চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে দিতে হবে নাইনটিন ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু সেবাটা নাই ওই চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই দিচ্ছি কিন্তু অন্যান্যরা যদি আমাদের মাধ্যমে এই সেবাটি না নেয় তাহলে ওই সেবাগুলো আসলে কত সময়ের মধ্যে নিচ্ছেন বা কি সমস্যা হচ্ছে সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না সুতরাং বিনিয়োগকারীরা অন্য কোন দপ্তরে গিয়ে যদি কোনো কারণে কোনো সেবাটি নিতে নিতে পারছেন না কি সমস্যা হচ্ছে সেটা কিন্তু আসলে আমরা জানতে পারছি না কারণ অন্য কোনো সিস্টেমে আমরা তখন ঢুকতে পারছি না কিন্তু বিনিয়োগকারীরা যদি আমাদের মাধ্যমে এই সেবাগুলো নিতেন আমরা কিন্তু দেখতে পারতাম যে আমার একটা কেসে হয়েছিল যে সিসিআইএন্ডে আইতে কতগুলো সেবা আমরা দিতে পারছিলাম না টেকনিক্যাল একটা প্রবলেমের জন্য এটা আমরা ওই ড্যাশবোর্ড থেকে আমাদের ভূতপূর্ব যে চেয়ারম্যান মহোদয় ছিলেন উনি দেখে সঙ্গে সঙ্গে এটা অ্যাকশন নেওয়ার জন্য আমাদেরকে বলেছেন তো এটা কিন্তু এই ধরনের কেসে দেখা যায় যে টেকনিক্যাল হোক বা অন্য কোনো কারণে সেবা যদি দিতে দেরি হয় ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে আমরা সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনিটর করতে পারছি তো আমার একটা এই এত বড় যে একটা সমাগম হয়েছে সমাবেশ হয়েছে আমার সবার কাছে একটা রিকোয়েস্ট থাকবে যে কাইন্ডলি আপনারা আমাদের সিস্টেমে যে সেবাগুলো সংযুক্ত হয়েছে কাইন্ডলি আমাদের মাধ্যমে এই সেবাগুলো যদি আপনারা নেন তাহলে আস্তে আস্তে আপনাদের কিন্তু সশরীরে আর কোন সেবা নেওয়ার জন্য কোন কোন অফিসে যেতে হবে না আমাদের অফিসে কিন্তু আর কোন সেবা গ্রহণকারীরা আসেন না তারা সবাই কিন্তু অনলাইনেই নেন আমাদের এই আমরা কাউকে এই এখানে এই আমাদের বারান্দায় ঘোরাঘুরি করতে হচ্ছে না এইটা আমার একটা অনুরোধ থাকবে আর একটা জিনিস হচ্ছে যে আমাদের যারা অনেকে আছেন আমাদের কাছ থেকে নিবন্ধন নিয়ে তারা ব্যবসা করছেন অনেক সময় তারা নানা ধরনের জটিলতায় ভোগেন বা কোনো ধরনের কোনো সমস্যায় ভোগেন আমাদের এখানে একটা আফটার কেয়ার সার্ভিস আছে কাইন্ডলি যদি আপনারা আমাদের এই এই সেবাটা নেন যে আপনাদের যে সেবায় আপনারা কোন সমস্যা ভোগ করছেন আমাদেরকে যদি জানান তাহলে আপনাদের জন্য আমরা আপনাদের সাথে ফেসিলিটেট করতে পারি অনেক সময় সেটা নীতিগত পরিবর্তনের জন্য হয় অনেক সময় হ্যাঁ জাস্ট একটু কথা বলে দিলেই সমস্যাগুলো সমাধান হয়ে যায় তো কাইন্ডলি যদি আপনারা আমাদের এই আফটার কেয়ার সার্ভিসের সেবাটা নেন এখানে আমাদের একজন ডেডিকেটেড ইএম আছেন অফিসাররা আছেন তারা সমস্যাগুলো জানলে তারা আপনাদের সঙ্গে ওই বিষয়গুলো সমাধানের চেষ্টা করেন এটা আমরা শুরু করেছি আর একটা সিস্টেম যেটা আমরা শুরু করেছি অনলাইন আমরা একটা আইআর এম এস বলছেন ইনভেস্টমেন্ট রিলেশনশিপ একটা সফটওয়্যার করেছি এখানে আপনারা আপনাদের আসতে হবে না আপনারা যদি ওখানে আপনাদের সমস্যাগুলো যদি আমাদেরকে জানিয়ে দেন আমরা তাহলে ওই সিস্টেম থেকে জেনে আপনাদের জন্য কাজ আমরা আপনাদের বিষয়ে কাজগুলো করতে পারবো এই সুবিধাগুলো আমি চাইবো যে আপনারা আজকে যারা উপস্থিত আছেন বিনিয়োগকারীরা তারা কাইন্ডলি আমাদের এই সুবিধাগুলো নেবেন যাতে আমরা আপনাদেরকে আরো স্মুথলি সেবা দিতে পারি সময় মতো সেবাগুলো পেতে পারেন এবং দুর্ভোগ ছাড়া বা ঝামেলা ছাড়াই আমাদের এই সেবাগুলো নিতে পারেন এর পাশাপাশি আপনারা জানেন আমাদের রুটিন কাজ যেগুলো আছে সেগুলো আমরা সবসময় করছি আমরা অ্যাডভোকেসি করছি আমরা যেটা করছি এখন একটা আমরা একটা ব্যবস্থা নিয়েছি যে
যে প্রস্তাবনা দেওয়ার কি আছে কোন ইয়ে থাকলে তো আমার মনে আমরা একটা শুরু করেছি যে আমরা আমাদের সব স্টেক হোল্ডারদের সাথে লোকাল এবং দেশি বিদেশি যারা বিনিয়োগকারী আছেন তাদের সাথে আমরা সারা বছর ধরেই তাদের কাছ থেকে প্রস্তাবনা চাইব এবং সেইগুলোকে একীভূত করে আমরা প্রত্যেক বছর জানুয়ারির মধ্যেই আমরা চেষ্টা করব রাজস্ব বোর্ডকে দিয়ে দেওয়ার জন্য যেন তারা সেটাকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেন এবং সেই প্রস্তাব গুলো তারা বাস্তবায়ন করেন তো আমার তো আমার এইটাই ছিল এরপরে যদি কারো কোনো জিজ্ঞাসা থাকে তাহলে আমি দিতে পারবো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ মহসিনা ম্যাডাম এটা আমরা শুনে খুবই উৎসাহিত হলাম যে আমরা সব সময় বিডাকে রেগুলেটর হিসাবে দেখতে চাই না সার্ভিস ফ্যাসিলিটেটর হিসাবে দেখতে চাই এবং অনেকেই আমার কাছে এসে বলে যে আমরা বিডার কাছে অ্যাপ্লাই করলেও আবার আমাদের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কাছে যাওয়া লাগে সেটা তো আপনি আজকে ক্লিয়ার করে দিলেন যে একবার বিডার কাছে অ্যাপ্লাই করার পরে সেখানে ব্যক্তিগতভাবে আর মানে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট মিনিস্ট্রিতে এবং অর্গানাইজেশনে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন এবং এটা 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 খুবই আমি মনে করি গুরুত্বপূর্ণ এবং সব ব্যবসায়ীদেরই প্রাইভেট সেক্টর এটা জানা উচিত কারণ এখানে নিশ্চয়ই যদি কোনো আহ অ্যাপ্লাই করার পরে নিশ্চয়ই কোনো টাইম ফ্রেম থাকবে উইদ ইন উইচ আপনারা এটার সার্ভিসটাকে কমপ্লিট করবেন এবং সেরকম যদি কিছু থাকে তাহলে সেটা ব্যবসায়ীদের জানা খুবই প্রয়োজন কারণ যেন তারা অটোমেটিকলি বিডাতে অ্যাপ্লাই না করে আবার অটোমেটিকলি ওই প্রতিষ্ঠানে যে হাজির না হয় যে আমার কাজটা কেন হচ্ছে না তো এই জিনিসটা অনেকে জেনে অজানে যাচ্ছে বা এরকম যদি ডায়লগ কনস্টেন্টলি থাকে তাহলে সেটা আমাদের অনেক কাজে দিবে আর আফটার কেয়ার সার্ভিসের ব্যাপারটা যেটা বললেন সেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ ইনভেস্টমেন্ট বিনিয়োগের ক্ষেত্রে শুধু করে ফেললেই হবে না সেটাকে আফটার কেয়ার সেটা কি ঠিক মতন স্যাটিসফ্যাকশন পেল কি না বা ইউজার অফ বিডার সার্ভিসেস তারা কি স্যাটিসফাইড হলো কি না সেটাও বিডার একটা জানার প্রয়োজন আছে এই পর্যায়ে আমি জানি যে আমাদের চিফ গেস্ট আচ্ছা আপনার এখানে আমি জাস্ট ফ্লোরটা ওপেন করছি আপনাদের প্রশ্ন ডেফিনেটলি আমি প্রশ্ন নিব এবং আপনারা শুনবেন ওনার কাছ থেকে কিন্তু আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করব যেহেতু অনেকজন আছে এখানে আমাদের প্রশ্নগুলো শর্টে প্রশ্ন আকারে যেন হয় প্রশ্ন আকারে হয় থ্যাংক ইউ দিনটা আমাদের বাংলা ভাষার দিন আমরা গুরুত্ব নিয়ে সবসময় বাংলা নিয়ে কথাবার্তা বলি কিন্তু তার আগে আমরা মুসলমান আমাদের প্রত্যেকটা জিনিসের আগে আমাদের একটা চিরাচরিত আছে আমরা কোরআন শরীফ তেলাবাদ করি যে কোনো জিনিস আল্লাহর নামে এটা আমরা আরম্ভ করি কিন্তু আজকে বোধ আমার প্রেসিডেন্ট টু বোধ এটা ব্যতিক্রম হয়ে গেছে যাই হোক এটা হয় আমি তারপরে আমি আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করতেছি রাবিসাহেলি সাদ্রি ও সেলি আমরি অউদ্যতম্বিন নিসানি এক ফির কাউলি আল্লাহ সোহান তালা যে কোনো কাজের ভরকতের জন্য আল্লাহর কাছে আমরা প্রার্থনা করলে সেই কাজ আমাদের সহজ হয় আমাদের শ্রদ্ধেয় নাজির হোসেন সাহেব আমাদের আনোয়ার গ্রুপের বড় ভাই নাজির হোসেন সাহেব একটা বই লেখে গেছেন কিং বদন্তির ঢাকা এবং তারপর একটা বই লেখেছেন কথা শুধু বলেই গেলাম তো আমি পুরনো এলাকার একজন ব্যবসায়ী চকবাজার আমার ব্যবসা আমার ষাট বছরের ব্যবসার অভিজ্ঞতা নিয়ে আমি বলছি আমাদের প্রধানমন্ত্রী আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করবে হয়রানের শিকার হবেন না কিন্তু অনেক সময় যখন আমরা বসে এই টেবিলের মধ্যে আমরা কোথায় কোথায় প্রবলেম ফেস করি 
এগুলো নিয়ে আমাদের আলোচনা হয় আজকের কি নোট পেপারে আমার প্রেসিডেন্ট আমাদের অত্যন্ত জ্ঞানী ছেলে পড়াশোনা করছে বাইরে বাংলাদেশ সম্বন্ধে তার যথেষ্ট জ্ঞানও আছে আমাদের সাত্তার ভাইয়ের এম এ সাত্তার ভাইয়ের ছেলে এত সুন্দর কিনোট পেপার একটা তৈরি করেছেন আমার শুধু একটাই কথা এই কিনোট পেপারের মধ্যে আমরা কি চাচ্ছি কোথায় আমাদের সমস্যা এগুলো সমাধান করার জন্য আজকে যিনি ফ্রন্ট এক্সচেঞ্জিনার আছেন আমরা আর বেশি কথা বলতে চাই না আমরা কিন্তু ব্যবসায়ীরা খুব একটা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন আছি আপনারা জানেন অনেক ব্যবসায়ীরা ব্যবসা গুটে ফেলছেন কাজে কাজে সমস্যা সমাধানের কথা সবাই আমরা বলি কিন্তু যখন আমার ব্যাপারে আমি যখন ব্যবসায়ের সংখ্যা কোন কথাবার্তা নিয়ে যখন সেক্টর ওয়াইজ কাছে ওনাদের কাছে যখন যাই তখন আমার ফাইল পড়ে থাকে কি চাই এটা চাই দেই তারপরে কি চাই এটা চাই তারপরে কি চাই শেষ পর্যন্ত দেখা যায় আমার ফাইলি গায়েব হয়ে গেছে ফাইলি পাওয়া যায় না তো আমার কথা হলো এই আমরা ব্যবসা নিয়ে যখন আলাপ আলোচনা করতেছি আমাদের বয়স হয়ে গেছে এখন আমাদের নেক্সট জেনারেশন আসতেছেন তারা যাতে আমাদেরকে মুখের উপর না বলে তোমরা কি করে গেছ তবে দেশ উন্নতির দিকে আছে এটা আমাদের দেশ একবার যদি গাড়ি নিয়ে ঘোরা যায় দেখা যায় যে না আমাদের পরিবর্তন অনেক হয়েছে আমরা ধন্যবাদ জানাই আমাদের প্রাইম মিনিস্টারকে তিনি যে কথা বলেছেন যা ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করবে হয়রানির শিকার হবে না সেই হেতু আমি প্রেসিডেন্ট সাহেবকে বলবো আমাদের কি কি সমস্যা আপনি ভালো করে জানেন আপনি এগুলো তুলে ধরছেন ইনশাল্লাহ আমরা আশা করি অতি শীঘ্রই আপনার এটা আমরা একটা রেজাল্ট চাই আমাদের কান্তিবাবু আছেন উনি আমাদের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে অত্যুতভাবে জড়িত আছেন আমাদের রোগ হইলে ব্যবসায়ীদের আমরা হসপিটালে যাই আমাদের রোগ হইলে আমরা হসপিটালে যাই কিন্তু ব্যবসায়ীদের রোগ হইলে আমরা কি করি আমরা চেম্বারে আসি ফেডারেশনে যাই সেখান থেকে আমরা আমরা আমাদের প্রবলেম গুলো বলি সমাধান করার মতো আমাদের এখান থেকে যে প্ল্যাটফর্ম গুলো আছে অত্যন্ত মেধার সঙ্গে এগুলো কাজকর্ম করার জন্য আমাদের প্রেসিডেন্ট অ্যালং ইজ বোর্ড আমরা এগুলো করে থাকি আশা করি আপনি যেনারা আসেন আমরা অত্যন্ত সম্মান করি আপনাদেরকে আপনারা দায়িত্ব পালন করেন কিন্তু তারপরেও আমাদের অনেক কথা রয়ে যায় আমাদের যেখানে সময় লাগার কথা এক মাস সেখানে এক বছরও হয় না এক বছর যদি লাগে দশ বছরেও হয় না এমনও আমাদের নজির আছে আমাদের কাছে থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আমি আপনার যে মূল্যবান বক্তব্য আমি আপনাদের প্রেসিডেন্ট হিসাবে সব লেখে জায়গা মতন পৌঁছিয়ে দিব এবং আশা করি এমন ভাবে পৌঁছাবো যেন তারা শুনে এটার সঙ্গে কেন কাজ করতে পারে আর এখন থেকে যে কোয়েশ্চেন গুলা যদি আপনারা কোয়েশ্চেন করেন তাহলে আমি কোয়েশ্চেন কারণ ওনার একটা মিটিং আছেন আর আমরা এখানে সবাই ঢাকা চেম্বারের মেম্বাররাও আছি বিভিন্ন অর্গানাইজেশন মেম্বার আছি তারা সে প্রশ্ন নিতে চায় যদি আপনি প্রশ্ন করতে চান তাহলে তিন থেকে চারটা প্রশ্ন সময় আছে কারণ উনি চলে যেতে হবেন ওনার একটা ছোট বক্তব্য রাখবে তো আমি আপনাকে বলবো যে আপনি স্পেসিফিক একটা প্রশ্ন করেন এবং প্রশ্ন করবেন আপনার সালাম দোয়া কিচ্ছু দেওয়া লাগবে না আপনি সোজা ডাইরেক্টলি প্রশ্ন করেন বা একটা কমেন্ট করেন তিরিশ সেকেন্ডে আপনি শেষ করবেন থ্যাংক ইউ জি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ মিস্টার প্রেসিডেন্ট টু গিভ মি ফ্লোর টু সে থ্যাংক ইউ মিস্টার সেক্রেটারি এমওসি জিওবি আজীবন কি সমস্যা নেই থাকবো তাহলে মানুষ বাঁচবে কেমনে স্বপ্ন তো দেখতেই হবে স্বপ্ন না দেখলে যমুনা সেতু হইতো পদ্মা সেতু হতো এগুলো স্বপ্ন যদি না দেখি আমি কিভাবে কি বলবো আমি শুধু একটা জাস্ট লাইক আই উড লাইক টু মেনশন ইউ ওয়ান থিং প্লিজ লুক ইন টু দ্যাট কয়েকদিন আগে Mr. Biden, a statement I think you people know what is the statement, what is the later. What is the statement? The statement is that the government of India, a giant Tata company is going to procure 200, 200 
বোয়িং ফ্রম দেয়ার এবং সিয়াটলে এখন আনন্দের বন্যা হচ্ছে বিকজ ওয়ান মিলিয়ন পিপলের জব হবে এটা কিভাবে সম্ভব হয়েছে ওদের সরকার একটা ধারাবাহিকতা আছে ওরা গভর্নমেন্ট আসে গভর্নমেন্ট যায় বা পলিসি শুড বি দেয়ার আনটাচ ওটা জনগণের স্বার্থ ওটা করা হয় ওরা কারো মুখ দেখা কোনো গোষ্ঠী কোন ব্যক্তির মুখ দেখে করা হয় না ফলটা পেয়েছিল এনডিআর গভর্নমেন্ট যখন ছিল মনমোহন সিং উনি কয়েকটা এয়ারপোর্টকে বেসরকারি করেছিলেন যে এয়ারপোর্টকে বেসরকারি করার ফলে আজকে টাটা গ্রুপ সেটা অকুপাইড করেছে এবং সেখানে তারা নতুন করে একটা চিন্তা ভাবনা শুরু করতেছে কারণটা কি যে একটা এয়ারপোর্ট একটা জাতি একটা একটা বিমানবন্দর এটা যে কি লাভ হয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এখানে এই জন্য এসেছিল বন্দরগুলোকে তারা অকুপাইড করার জন্য আমি বেশি কথা বলবো না মিস্টার প্রেসিডেন্ট আর একটা তিরিশ সেকেন্ড সময় দেন প্লিজ ব্যারিস্টার সাহেব আমি কথাগুলো যেটা বলতেছি আপনারা আরেকদিন আসেন না করেন না এত অল্প সময় নিয়ে আসেন কেন এর পাবলিক ডেলিংস তো অনেক অনেক সমস্যা যে অনেক কথা আছে আপনাদেরকে গিয়ে পাই না সেটা হলো আমাদের ওয়ান এলেভেন মিলিয়ন পিপল আর ওয়ার্কিং ইন অ্যাব্রড আর মোস্ট অফ দ্যাম আর দ্য ওয়ার্ক ফোর্স ইজ আনস্কিল্ড এই আনস্কিলকে স্কিল করার জন্য আমার আগের বক্তখন বলেছেন আমি দুটি বললাম থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ গিভ মি ফ্লোর থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ পর্যায়ে আমি আমাদের চিফ গেস্ট যিনি আছেন তপন কান্তি ঘোষ সিনিয়র সেক্রেটারি মিনিস্ট্রি অফ কমার্স গভর্নমেন্ট অফ বাংলাদেশকে তার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি ধন্যবাদ আজকে অনুষ্ঠানের চেয়ার এবং প্রেসিডেন্ট ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স জনাব ব্যারিস্টার মোহাম্মদ শামি সাত্তার এবং অন্যান্য কো প্যানেলিস্ট সহ যারা আপনার সুধীবৃন্দ আছেন সবাইকে আসসালামু আলাইকুম আসলে অনেক বিষয় আলোচনা হয়েছে এবং দুই ঘন্টার বেশি আলোচনা হয়েছে আমার মনে হয় যে নতুন কথা শোনার জন্য ধৈর্য হয়তো আপনাদের নাই না থাকারই কথা এবং এত ব্যাপক বিষয় বাংলাদেশের অর্থনীতি নিয়ে যদি এখনকার অবস্থা নিয়ে আমরা দেখলাম যে এত ইস্যু যে এটা বিষয় আলাপ করতে গেলে সারা দিন লাগবে তো সেটা হয়তো কোনো ছুটির দিনে যদি যেটা উনি বলেছেন যে কেন কম সময় নিয়ে আসেন কোনো ছুটির দিনে যদি আলোচনা করেন অনেক লম্বা সময় নিয়ে আলোচনা করা যাবে আজকে তো আরো অনেক কাজ আছে সবাইকে তো সময় দিতে হবে তো আমি দু একটা সবগুলো পয়েন্টের মধ্যে আমি যাবো না কারণ সে সবগুলো আমার বিষয়ও না ধরেন যেমন মানিটারি পলিসি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়েছে ইন্টারেস্ট রেটের ক্যাপ এবং আমাদের ফরেন এক্সচেঞ্জের যে এক্সচেঞ্জ রেট এইগুলো বাংলাদেশ ব্যাংকের বিষয় ফাইন্যান্স মিনিস্ট্রির বিষয় আমি হয়তো ওইদিকে যাব না আমি মূলত এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন এবং আমদানি রপ্তানি যেখানে আমার পলিসি সাপোর্ট দেওয়ার কথা আর শিল্প উৎপাদন যাতে হয় আমদানি রপ্তানি সহজ হয় এই জায়গাগুলোতে আমরা একটু কথা বলতে পারি তো সেখানে এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন নিয়ে অনেক আলোচনা হচ্ছে আমার মনে হয় যে এলডিসি গ্র্যাজুয়েট নিয়ে গ্র্যাজুয়েশন নিয়ে আসলে ভয় পাওয়ার কিছু নাই কিন্তু যে জিনিসটা করা দরকার সেটা হচ্ছে আমাদের অনেক জায়গায় হয়তো কিছু পরিবর্তন করতে হবে রিফর্ম করতে হবে এবং যেখানে অনেক হোমওয়ার্ক হয়তো করতে হবে যেটা সেলিম ডক্টর সেলিম মেহান বলেছেন যে সেটা যদি আমরা করতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের স্মুথ ট্রানজিশন সম্ভব এবং সেখানে আমরা যেটা হয়তো বেশি ভয় পাচ্ছি যে ছাব্বিশের পরে আমরা এখন রপ্তানিতে যে সুবিধাটা পাই মানে কি অসুবিধাগুলো হবে একটা হচ্ছে যে আমেরিকা বাদে পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই উন্নত উন্নয়নশীল সব দেশেই আমরা বিনা শুল্কে রপ্তানি করতে পারি তো এইটা দুই হাজার ছাব্বিশ সালের পরে অনেক দেশেই থাকবে না ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সাতাশটা দেশ এবং ইউকে ইউনাইটেড কিংডম এখানে থাকবে এখানে উনত্রিশ সাল পর্যন্ত থাকবে তারপরে আবার থাকবে না তাহলে এইটা একটা বড় জায়গা আর একটা হচ্ছে ট্রিপসের অধীনে আমাদের ওষুধ বিশেষ করে ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টরে আমরা যে সুবিধাটা পাই যে পেটেন্ট ফি না দিয়েও অন্য ফর্মুলা ইউজ করে আমরা ওষুধ তৈরি করতে পারি এখন যদি পেটেন্ট আমাকে কিনতে হয় তাহলে ওষুধের দামটা বেশি হবে দাম বেশি হলে আমাদের দেশের ওষুধ দাম বেশি হবে এবং আমরা একশো চল্লিশটা মতো দেশে রপ্তানি করে থাকি এবং এটাও মোস্টলি এলডিসি কান্ট্রি অথবা ডেভেলপিং কান্ট্রি সেইখানেও কিন্তু একটা ইম্প্যাক্ট হবে শুধুমাত্র বাংলাদেশেরই ক্ষতি হবে তা না এই জায়গাগুলোয় একটা ক্ষতি হবে আর একটা বড় ধরনের ইয়ে হবে যে যখন আমরা এলডিসি থেকে উন্নয়নশীল দেশ হয়ে যাব তখন এখন কিন্তু সাধারণভাবে আমাদের তিরিশ পার্সেন্ট ভ্যালু অ্যাডিশন করলে আমরা ওই শুল্ক সুবিধাটা পাই এবং ইউনাইটেড কিংডমে পঁচিশ পার্সেন্ট ওরা নতুন যেটা জিএসপি বিধিমালা করেছে আর ডেভেলপিং কান্ট্রি ট্রেড সার্ভিস বলতে ট্রেডিং সার্ভিস ডিটি ডিসিটিএস সেখানে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট ভ্যালু অ্যাডিশন করলেও আমরা 
রপ্তানিতে শুল্ক সুবিধা পাবো শূন্য শুল্কে রপ্তানি করতে পারবো এইটা সাধারণভাবে থাকবে না এবং এইটা পঞ্চাশ পার্সেন্ট হয়ে যাবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ইউনিয়নেও কিন্তু ফিফটি পার্সেন্ট হয়ে যাবে তার মানে এখন আপনি কম ভ্যালু এডিশন করে বেশিরভাগ ইম্পোর্টেড কন্টেন্ট ব্যবহার করেও কিন্তু শুল্ক সুবিধা পাচ্ছেন তখন কিন্তু আপনার নিজের ব্যাকওয়ার্ড ইন্ডাস্ট্রি লাগবে অনেক ইন্ডাস্ট্রি এবং আপনার ইনভেস্টমেন্ট লাগবে যাতে আপনি অন্তত শতকরা পঞ্চাশ ভাগ আপনি সেই সুবিধাটা পান এমনকি আমাদের গার্মেন্টসের ওভেন সেক্টরও কিন্তু এখনও পঞ্চাশ ভাগ ভ্যালু এডিশন নাই সুতরাং সেই জায়গায় একটা বড় জায়গা আমাদের আছে এবং এই সব জায়গায় যদি সমাধান করতে চাই এটা যেটা বললাম প্লাস হচ্ছে ডাইভার্সিফিকেশন আমাদের একটা অনেক বড় মানে আলোচনার জায়গা গত তিন দশক ধরে যে ডাইভার্সিফিকেশন হচ্ছে না ডক্টর সেলিম রায়নু বলেছেন যে গার্মেন্টস আর রেমিটেন্স এর বাইরে কিন্তু অন্য শিল্প থেকে রপ্তানি আসছে না কিন্তু আমরা কিন্তু শিল্পে অনেক ডাইভার্সিফাইড মানে অভ্যন্তরীণভাবে যদি দেখি বাংলাদেশে অনেক ধরনের শিল্প কিন্তু খুবই ভালো অবস্থানে গিয়েছে বা অনেক সম্প্রসারণ হয়েছে কিন্তু এইটাকে এক্সপোর্ট মার্কেটে আমরা হয়তো এখনো নিতে পারি নাই তো সেইটা কেন পাচ্ছি না সেইখানে অনেক জায়গায় আমাদের কিন্তু চেঞ্জ করতে হবে বলে আমাদের অর্থনীতিবিদ বা এবং যারা বিজ্ঞ আছেন তারা সবাই বলছেন কিন্তু সেই জায়গাগুলো খুবই কঠিন জায়গা সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার জায়গাগুলো একটা হচ্ছে যে আমরা গার্মেন্টসের সমান সুবিধা অন্য সকল সেক্টরে দেওয়ার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও বলেছেন এবং কিছু কিছু কাজ ইতিমধ্যে সরকার করেছে একটা কথা এসছে এখানে যে লেদার সেক্টর বা অন্যান্য জায়গায় একই কর্পোরেট ট্যাক্স করতে হবে এক্সপোর্ট সেক্টর এটা কিন্তু অলরেডি হয়ে গেছে গত বাজেটে আপনারা জানেন যে গার্মেন্টসে যেহেতু মাত্র বারো পার্সেন্ট ছিল কর্পোরেট ট্যাক্স এবং গ্রিন ইন্ডাস্ট্রি হলে টেন পার্সেন্ট এটা এখন সকল এক্সপোর্ট সেক্টরে কর্পোরেট ট্যাক্স একই এই অর্থ বছর থেকে এই বাজেট থেকে কিন্তু তার বাইরেও কথা আছে যে গার্মেন্টসে আমরা যে একদম ডিউটি ফ্রি র মেটেরিয়ালস আনতে দেই এবং মেশিনারি ওয়ান পার্সেন্টে আনতে পারে এটা আবার অন্য সেক্টরগুলোতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নাই লেদারে কিছুটা আছে কিন্তু সেটাও একটু স্ট্রিনজেন্ট ওখানে আবার আছে আপনার সুপারভাইজড বন্ড আছে কিন্তু যেমন নর্মাল যে বন্ডটা বিজিএম এ বিকেম এ সুবিধা পায় গার্মেন্টসে পায় সেটা আবার নাই তাহলে এখানে বন্ড সুবিধা দেয়া অথবা জিরো ডিউটি র মেটেরিয়ালস এবং ইম্পোর্ট যদি আমরা করতে পারি তাহলে কিন্তু তাদের কম্পিটিভনেস বাড়বে এখন আমাকে ডেভেলপিং কান্ট্রি হলে সবচেয়ে বড় হবে যে আমাকে কম্পিটিশান দিয়ে টিকে থাকতে হবে আপনি দয়া দাক্ষিণ্য দুই দিকে একটা হচ্ছে আন্তর্জাতিকভাবে আমাদের কিন্তু আমরা অনেক সুবিধা পাচ্ছি যেটা আগেই বললাম যে ধরেন ভিয়েতনাম রপ্তানি করলে নাইন পয়েন্ট সিক্স পার্সেন্ট তাকে ডিউটি দিতে হয় ইন্ডিয়া করলে দিতে হয় ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে এবং আরও অনেকগুলো দেশে জাপান সহ কানাডা সহ এইসব দেশে গার্মেন্টসের উদাহরণ দেয় নাইন পয়েন্ট সিক্স আমি শূন্য ডিউটিতে যেতে পাচ্ছি তাহলে আন্তর্জাতিকভাবে কিন্তু আমি কম্পিটিশন ফেস করে রপ্তানিতে যাচ্ছি না অভ্যন্তরীণভাবে কিন্তু অনেক সুবিধা দেওয়া হচ্ছে আপনি জানেন যে তেতাল্লিশটা পণ্যে আমরা দুই পার্সেন্ট থেকে শতকরা বিশ ভাগ পর্যন্ত ক্যাশ সাবসিডি দেয়া হয় এর বাইরে আরও বিভিন্ন ধরনের সুবিধা আছে ধরেন আপনার যে সাত বিলিয়ন ডলারের যে এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট ফান্ড আছে এখানে কিন্তু অনেক স্বল্প সুদে আমরা কিন্তু র মেটেরিয়ালস আমদানির জন্য এক্সপোর্ট সেক্টরকে লোন দেয়া হতো এটা হয়তো এখন সেক্টর একটু কমে আসবে সেটা অন্য বিষয় তো এরকম অনেক ক্ষেত্রে যে সুবিধাগুলো আছে এই সুবিধাগুলো আস্তে আস্তে আমরা দিতে পারবো না একটা হচ্ছে যে ডাব্লুটিও যে বিধিবিধান সেটা পালন করার জন্যও দিতে পারবো না আর একটা হচ্ছে সরকারের সামর্থ্যটাও দেখতে হবে আমাদের অর্থনীতি যেহেতু বড় হচ্ছে শিল্পায়নের ক্ষেত্রেও অনেক বড় হচ্ছে সুতরাং এখানে গভর্নমেন্টকে যদি সাপোর্ট দিতে হয় তাহলে যে পরিমাণ ডেফিসিট ফাইন্যান্সিং করতে হবে সেটা সাস্টেনেবল না সুতরাং ব্যবসায়ীদের এখন থেকে প্রস্তুতি নেওয়া দরকার যে তার নিজস্ব পায়ে দাঁড়িয়ে ব্যবসা করতে হবে এবং বিশ্বে অন্য দেশের সঙ্গে কম্পিট করে তাকে রপ্তানি করতে হবে সেইখানে তাহলে কি গভর্নমেন্ট সাপোর্ট দিবে না অবশ্যই দিবে যেটা ডাব্লিউটিও বিধিবিধানের অধীনে দেয়া যায় সেই পরিমাণ দিবে একটা হচ্ছে তেতাল্লিশটা সেক্টরে বললাম এই অর্থ বছরে তেরো হাজার দুইশো কোটি টাকা সাবসিডি দেওয়ার জন্য নির্ধারিত আছে এই তেতাল্লিশটা সেক্টরে ক্যাশ ইনসেন্টিভ এইটা দেওয়ার সুযোগ থাকবে না ছাব্বিশের পরে তখন আমাদেরকে অন্যভাবে দিতে হবে সেটা হচ্ছে তার হয়তো বিদ্যুৎ বিলে আমরা ট্যাক্স ভ্যাট যেটা নেয় সেটা বাদ দিতে পারি অথবা তার গবেষণার জন্য আমরা সেখানে ফান্ড দিতে পারি তাকে হয়তো র মেটেরিয়ালস যেটা বলছিলাম জিরো ডিউটি র মেটেরিয়ালস আনার জন্য ব্যবস্থা করতে পারি যেগুলো অ্যালাউড আন্ডার দ্য ডাব্লিউটিও সিস্টেম আমাকে সেখানে যেতে হবে সুতরাং এই নন ক্যাশ সরাসরি এক্সপোর্টের উপর এইগুলো দেওয়া যাবে না তো আমাদের সেই জন্য কিন্তু সবার একটা প্রস্তুতি দরকার এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেখেছেন ইদানিং কিন্তু উনি বলছেন যে আমরা এতকাল অনেক সাবসিডি দিয়ে এসছি যেটা ইনডিসক্রিমিনেট সাবসিডি সবার জন্য
তাহলে সরকার দিচ্ছে টাকাটা সরকার কোথা থেকে পাচ্ছে আর একটা সেকশন অফ পিপল থেকে সরকারটা টাকাটা তুলে নিচ্ছে সুতরাং এই চাপ যখন সরকার উপরে থাকবে বেশি তখন সরকার কিন্তু এই ডিউটি কমাতে পারবে না যেটা আপনি বলছেন যে ছাব্বিশের পরে আমাকে কাস্টম ডিউটি তুলে দিতে হবে বা অনেক কমাতে হবে আমাকে তাহলে কি করতে হবে তখন তাহলে সরকারের বার্ডেন অন্য দিক থেকে কমাতে হবে অথবা যদি আমি সোশ্যাল সিকিউরিটি এবং সাবসিডি এরকম বেশি হাই রেটে রাখতে চাই তাহলে আমাকে হিউজ ইনকাম ট্যাক্স বাড়াতে হবে ভ্যাট বাড়াতে হবে কোনো না কোনো খাত থেকে তো টাকাটা আনতে হবে এবং সেটা কিন্তু উড বি এ ট্যাক্স অন সাম সেকশন অফ পিপুল ইফ নট অন এভরিবডি তো সেইখানে কিন্তু একটা ট্রেড অফের বিষয় আছে আমি কাকে কোন সেকশন অফ পিপুলকে বেশি সুযোগ দিয়ে অন্য কার উপরে ট্যাক্স করব এবং এটা বিভিন্ন রকম অভিঘাত থাকে সুতরাং এইটাকে ডিস্ট্রাকশন হয় মার্কেটে আমরা যেহেতু মার্কেট কেন বলছি যে আমরা এখন এইটি পার্সেন্ট অফ দ্য ইকোনমি ইজ অ্যাকাউন্টেড ফর এই যে ফ্রম আপনার প্রাইভেট সেক্টর তো প্রাইভেট সেক্টরকে কিন্তু আরও বেশি দায়িত্ব নিতে হবে এখন অনেক দায়িত্ব নিয়েছেন অনেক হ্যাসেল আছে আমরা জানি এখনও অনেক আসলে ব্যবসা করা অনেক হয়তো সহজ না কিন্তু তারপরেও অনেক ক্ষেত্রে আমরা এখনও সরকারের উপরে হয়তো মুখাপেকি বা বলি যে গভর্নমেন্টকে করতে হবে গভর্নমেন্ট করতে হবে করছে কিন্তু ধরেন শিক্ষার ক্ষেত্রে আগে সব সরকারি প্রতিষ্ঠান মানে বিশ্ববিদ্যালয় গভর্নমেন্ট ছিল পাবলিক এখন তো প্রাইভেট সেক্টর অনেক ইউনিভার্সিটি হয়েছে তাহলে প্রাইভেট সেক্টর ইউনিভার্সিটিগুলোর কোয়ালিটি কেন বাড়ছে না সেই জবাব রেগুলেটর হিসেবে গভর্নমেন্টের হয়তো কিছুটা দায়িত্ব আছে কিন্তু প্রাইভেট সেক্টর জায়গায় এখানে ইনভেস্ট করেছে তাদের কি দায়িত্ব নাই এখানে কোয়ালিটি ইম্প্রুভমেন্ট করার সেটা কিন্তু একটা আমার মনে হয় দেখার বিষয় এবং আমরা স্কিল ডেভেলপমেন্টের কথা বলছি অবশ্যই আমরা স্কিল ম্যান পড়ার দেশে বিদেশে পাঠানো দরকার এবং দেশের জন্য স্কিল ম্যান পড়ার খুবই দরকার আমি আজকে গার্মেন্টস উত্তরবঙ্গ থেকে মহিলারা এসে মেয়েরা এসে কাজ করে ঢুকে যাচ্ছে কোনো স্কিল দরকার নাই আপনি যখনই লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং এর কথা বলবেন আপনি যদি অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রি যান আপনি সেমি কন্ডাক্টর ইন্ডাস্ট্রি যেগুলোর কথা আমরা এখন বলছি সেলফোন ইন্ডাস্ট্রি তখন কি এই লেবার ফোর্স দিয়ে আপনি কাজ করতে পারবেন সুতরাং আপনার স্কিল ম্যান পাওয়ার লাগবে সেখানে শিক্ষা বিভাগ কোয়ালিটি অব এডুকেশন যেটা আপনি অনেক উদাহরণ দিয়েছেন অন্য দেশের কোয়ালিটি এডুকেশন ইজ এ বেসিক কারণ আপনি ট্রেনিং দিলেও কিন্তু দেখবেন যে সে নিতে পারছে না যদি না তার বেসিক এডুকেশনের কোয়ালিটিটা টু একটা একটা সার্টেন লেভেলে থাকে তো সেইখানে ব্যাপক কাজ করার সুযোগ আছে এবং এখানে গভর্নমেন্টের বাইরেও আমি মনে করি যে প্রাইভেট সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট কেন আসবে না আপনার প্রাইভেট সেক্টর হিসেবে আপনি লোক পাচ্ছেন না যোগ্য লোক পাচ্ছেন না তাহলে যোগ্য লোক এর বহু ডিমান্ড আছে প্রচুর মার্কেটে মার্কেট যদি ডিমান্ড থাকে তাহলে প্রাইভেট সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট কেন আসছে না যোগ্য লোক তৈরি করার স্কিল ডেভেলপমেন্টে সেখানেও কিন্তু আমার মনে হয় চিন্তা করার দরকার আছে আর এই যে আমি অনেক এগ্রিকালচার সেক্টরে কথা উঠলো এখানে যখনই কোল্ড স্টোরেজের কথা বলা হয় যখনই আপনার এই যে এটা পেরিসেবল আইটেম নষ্ট না হয় তখনই বলা হয় যে গভর্নমেন্ট করবে আসলে গভর্নমেন্ট এসব জায়গায় করবেও হয়তো না বা করা উচিত না দুই একটা হয়তো করতে পারে আমরা একটা চেষ্টা করছি এখন পেঁয়াজের পেঁয়াজের কোল্ড স্টোরেজ করার জন্য যেহেতু পেঁয়াজটা নিয়ে মাঝে মাঝে খুব সেন্সিটিভিটি এবং সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর পেঁয়াজ খুব ঘাটতি হয় কিন্তু সকল এগ্রিকালচার পণ্যের এটি কি সম্ভব যে গভর্নমেন্ট এটা কোল্ড স্টোরেজ করবে বা কোল্ড চেঞ্জ করবে গভর্নমেন্ট তো পলিসি করে দিয়েছে সুতরাং এখানে প্রাইভেট সেক্টরকে আসতে হবে এবং বিদেশি বিনিয়োগ আসতে হবে বিদেশি বিনিয়োগ আসার জন্য প্রাইভেট সেক্টর আসার জন্য যদি কোনো বাধা থাকে সেইগুলো আমরা দূর করে দেবো কিন্তু সরকার এখনো এই ধরনের প্রোডাক্টিভ সেক্টরে কেন ইনভেস্ট করবে এবং সরকার ইনভেস্টমেন্ট তো অনেক ক্ষেত্রে খুব ভালো ফল নাও দিতে পারে এটা তো ইনএফিসিয়েন্ট ইনভেস্টমেন্ট হবে আমাদের অনেক ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা যেটা বলেছি আমরা দেখেছি গত পঞ্চাশ বছরে সুতরাং এইসব জায়গায় সরকারকে না ডাকাই ভালো সরকার আপনাকে সাপোর্ট দিবে পলিসি দিবে আপনার পথের বাধা দূর করে দিবে সেটার জন্য অ্যাসোসিয়েশনগুলোর দায়িত্ব হচ্ছে আরও জোরালো দাবি তোলা যে এই জায়গায় সমস্যা হচ্ছে আপনার অনেকেই বলেছেন সেটা আরও জোরালোভাবে তোলা যে কোন অফিস কোন ইনএফিসিয়েন্টলি কাজ করে বা কোথায় দুর্নীতি আছে বা কি আছে সেটা বলতে পারেন কিন্তু দয়া করে প্রোডাক্টিভ সেক্টরে গভর্নমেন্টের ইনভেস্টমেন্ট এটা আহ্বান করাটা ঠিক হবে না আমরা চাই যে প্রাইভেট সেক্টর প্রাইভেট এন্টারপ্রেনার এইসব করুক এফিসিয়েন্টলি তারা মার্কেটে এই গুডস এবং সার্ভিসগুলো দিক এবং সেটার জন্য সবাই যাতে উপকৃত হয় তো সুতরাং আজকে আর বেশি কথা বলার সুযোগ নেই আমি বলবো যে সবাই প্রস্তুতি নেওয়ার দরকার আমার এলডিসি গ্রাজুয়েশন হয়ে গেছে ঠিক আছে এখন আমাকে কম্পিটিশন করে দেশের মধ্যেও এবং বিদেশেও আমাকে টিকে থাকতে হবে দেশের মধ্যেও বেশি করে কম্পিটিশন দরকার এই জন্যে যে যাতে এই আমরা যেটা আলোচনা এসছে বিশেষ করে প্রেসিডেন্ট সাহেব কিন্তু বলছেন যে আমাদের যারা রেমিটেন্স আনে সাধারণ মানুষ উনি বলছেন মাইক্রো ইন্ডাস্ট্রি স্মল ইন
আমরা দিতে পারছি না বিকজ ইটস এ কালচারাল ইস্যু আমরা 500 হাজার 2000 বছর ধরে এক ধরনের আমরা চলে এসেছি সেখানে আমরা বিশেষ সুবিধা চাই আমি কখনো কম্পিটিশনে যেতে চাই না আমার অনেক ক্ষেত্রে আমাদের এই সোসাইটিতে দেখবেন যে আমরা বিশেষ সুবিধা চাই আমরা কম্পিটিশন চাই না তো আমরা যত বেশি কম্পিটিশন চাইবো তত সাধারণ মানুষের মেধার স্ফুরণ করার বিকাশ হওয়ার সুযোগ হবে এবং সেইখান থেকে বিশাল বিশাল কোম্পানি বের হয়ে আসবে একটা কোম্পানি করতে কিন্তু পাঁচশো কোটি টাকা লাগে না আজকে পৃথিবীর বিশ্বে দেখেন বড় বড় কোম্পানি যারা করছে খুবই হাম্বল ইয়ে থেকে শুরু করছে বিকজ সেইখানে পরিবেশটা সুযোগ করে দেয়া গেছে তো আমাদের সেই পরিবেশটা সৃষ্টি করে দিতে হবে যেটা আমাদের মুরব্বী বলেছেন যে কথা শুধু বলেই গেলাম আসলেই গত পঞ্চাশ বছরে কত কথা বলা হয়েছে ডাইভার্সিফিকেশনের জন্য কত কথা বলা হয়েছে পথে বাধা দূরীকরণের জন্য অনেক উন্নত হয়েছে অনেক ডিজিটালাইজেশন যেটা আমরা বিডা থেকে শুনলাম অনেক ভালো সেবা পাচ্ছি কিন্তু আরো পাবো আরো পাওয়ার দরকার এবং যত উন্নত হয় মানুষ তখনই কিন্তু প্রত্যাশা অনেক বেশি বাড়ে এইটা আবার হতাশার জন্ম যাতে না দেয় কারণ যিনি জানেন না যে বিল্ডিং কিভাবে একটা পঁচিশ তলা বিল্ডিং হয় উনি বলতে পারেন যে এটা কালার কিভাবে করলো নিশ্চয়ই রং করে তারপর সোজা করে দিয়েছে বিল্ডিংটা কিন্তু উনি যখন জানেন যে বিশ্বে কোথায় কি হচ্ছে ওনার চাহিদাও কিন্তু বাড়ে ওনার প্রত্যাশা বাড়ে তো এখন আমরা কিন্তু সারা দুনিয়া আমাদের হাতে মুঠায় আমরা জানি কোন দেশ কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেই জন্য আমাদের প্রত্যাশাও বেশি সরকারের কাছে প্রত্যাশা বেশি সবার কাছে প্রত্যাশা বেশি কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে সবার দায়িত্ব নেওয়ার বিষয়টা কিন্তু আরো গুরুত্বপূর্ণ সরকারের কাছে প্রত্যাশা থাকবে কিন্তু আপনার যদি জোরালো দাবি না থাকে সরকার তো আমরা সবাই মিলেই আমরা সবাই যার যার জায়গায় দায়িত্ব পালন করি এবং এখানে বিজনেস অ্যাসোসিয়েশন গুলা যেটা আমরা রেজিস্ট্রেশন দিই কিন্তু বিজনেস অ্যাসোসিয়েশন গুলোর দায়িত্ব হচ্ছে এটা অ্যানালিসিস করা অর্থনীতির অবস্থাগুলো এবং সরকারের কাছে দাবিগুলো তুলে ধরা এবং আমাদেরকে অনেক ক্ষেত্রে মানে বাধ্য করে আদায় করে নেয় আমরা যদি না করতে চাই এখন সরকারও অনেক পুরো অ্যাক্টিভ আপনারা দেখবেন যে আগে সেরকম নাই যে আপনারা কারোর সঙ্গে দেখা করতে পারতেন না সচিবদের সঙ্গে দেখা করতে পারতেন না এখন তো সেরকম নাই আমাদের কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই আমরা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করলে যে কাউকে দেখা দিই দিতে পারি যার যেখানে কাজ আছে এবং অ্যাসোসিয়েশন গুলোর জন্য তো আরো সুবিধা যে তারা তো সবসময় মানে হাইলাইটেড থাকে অনেক কাজ করে সুতরাং আমার মনে হয় যে সবাই দায়িত্ব নিয়ে যদি আমরা কাজ করি আমাদের যে অসুবিধাগুলো আছে সেটাও দূরীভূত হয়ে যাবে এবং বাংলাদেশের গ্রাজুয়েশন চ্যালেঞ্জ আমি কোনো চ্যালেঞ্জ মনে করছি না যদি আমরা এই জায়গাগুলো যেটা বললাম যে স্কিল ডেভেলপমেন্ট আমার ডাইভার্সিফিকেশনের জন্য যে পলিসি চেঞ্জ গুলো দরকার যে রিফর্ম গুলো দরকার কিন্তু সেখানে সবার দায়িত্বটাও নিতে হবে আপনার এই এনপিল এর কথা বলো ব্যাংকে এখন ধরেন সরকার বলতে পারেন সরকার কেন শাস্তি দেয় না সেটা একটা জিনিস কিন্তু ব্যাংক তো বেসরকারি খাতই চালায় বেসরকারি বিজনেসম্যানরাই চালায় তারাই মালিক তো তারা কেন মানে ইয়ে খাতে লোন দেয় না বুঝে শুনে কেন লেন লোন দেয় সেটা কি কোনো দায়িত্ব নাই এখন যদি লক্ষ লক্ষ লোক আইন ভাঙে সেই সমাজে কিন্তু আইন প্রতিষ্ঠা করা খুব টাফ তো সেখানে বুঝতে হবে যে আমরা ব্যক্তি হিসাবে দায়িত্ব পালন করছি কিনা আমরা উদ্যোক্তা হিসাবে দায়িত্ব পালন করছি কিনা সবই সরকারের উপর ছেড়ে দিবেন মানে আজ নিজেরা যা ইচ্ছা এটা কিন্তু কোনো মানে তাহলে কিন্তু হবে না তো আমি মনে হয় যে আমি আপনাদের কাউকে দোষারোপ করতে চাচ্ছি না আমি আমার গায়ের উপরও নিচ্ছি যে আমাদের অবশ্যই দায়িত্ব আছে আরো বেশি করার কিন্তু সব জায়গায় দায়িত্ব বোধের জায়গাটা বোধ আর একটু এস্টাবলিশ করা দরকার না হলে অন্য উপর মুখাপেক্ষি থাকলে আপনি কিন্তু এটা খুব দ্রুত আগাতে পারবেন অবশ্যই আমরা আগাচ্ছি কিন্তু আমাদের আরো অনেক দ্রুত আগানো দরকার কারণ এক মানে আমাদের সতেরো কোটি মানুষ তাদের চাহিদা তাদের সবার জীবনে আমরা বলছি যে দুই হাজার তিরিশ সালের মধ্যে যে আমরা সাফল্য আনতে চাচ্ছি বা দু হাজার একচল্লিশ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেটা বলেছেন সেই লেভেলে যদি যেতে হয় তাহলে আমাদের সবার অনেক বেশি দ্রুত আগাতে হবে অনেক বেশি দ্রুত মাইন্ডসেট চেঞ্জ করতে হবে এবং ওই সাধারণ মানুষকে সম্মানের কথা যেটা বললাম আমাদের গভর্নেন্সের কথা বলা হচ্ছে এই জায়গাগুলোয় উন্নয়ন করতে হবে তো আমার মনে হয় যে এখানে কথা শেষ করি আমরা অনেক আলোচনা করলাম এরপরে যদি আপনারা আরো কথা বলতে চান তাহলে কোনো ছুটির দিনে আরো দীর্ঘ সময় নিয়ে করা যাবে যেটা মুরব্বী বলছিলেন ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ স্যার এটা অ্যাকচুয়ালি এখানে আপনি যে মূল্যবান বক্তব্য রেখে রেখেছেন সেটার মেইন যেটা আমি নিচ্ছি আজকে সেটা হচ্ছে যে কোন সমস্যাকে মোকাবেলা করতে হলে বা কোনো সমস্যার সমাধান খুঁজে আসে শুধু সরকার না সরকার এবং বেসরকারি খাত পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের মাধ্যমে এগিয়ে আসতে হবে সেই মেসেজটা আমরা বছরের প্রথমেই দিয়েছিলাম ঢাকা চেম্বারের পক্ষ থেকে যে একলা যে ক্রাইসিস আমরা ফেস করছি সেটা একলা মোকাবেলা করা সরকারের পক্ষে সম্ভব না এবং আমরা বেসরকারি খাত আমরা সরকারের পাশে সব সময় দাঁড়িয়ে এই সমস্যার যেসব বৈশ্বিক কারণ যেসব সমস্যা হচ্ছে সেগুলো আম
I would like to take the privilege of extending my profound thanks to all of you for your active participation and constructive discussion. My wholehearted thanks and gratitude goes to Honorable Chief Guest, Mr. Tapon Kantigoj, Senior Secretary, Ministry of Commerce, Government of Bangladesh, for his uh, prudent guidance to address various, various pressing issues regarding private sector development. I eagerly express my thanks to the special guests, uh, Ms. Moshina Yasmin, Grade 1 Secretary, Additional Chart, Bangladesh Investment uh, Development Authority, BIDA, for her presence, her uh, thoughtful remarks on ensuring a conductive investment climate for private sector have surely enlightened the audience and participants. Furthermore, I'd like to express my gratitude to our distinguished panelists for their valued contribution to the discussion held today. Last but not the least, I would like to thank, I would, I would like to extend my thanks to STEAM participants for joining and passion hearing. Ladies and gentlemen, the ongoing Russia-Ukraine crisis, um, along with the adverse impact on of the COVID-19 pandemic, is having worldwide spillover effects on commodity and financial market price, trade flow, and exchange rates. Bangladesh is also passing through a critical time like other countries of the world due to global economic uh, volatility. However, both the private sector and the public sector should work together to ensure economic and social development. During this challenges time, challenging time, when war in, uh, induce uncertainty has fallen upon us. Distinguished guests, the recommendations from this discussion will, will be forwarded to the respective departments of the government and relevant authorities to address the crucial issues of our economy. Before con uh, concluding, I would like to thank all distinguished panelists, respected guests and participants uh, once again for their passion hearing and participation and discussion in this seminar. Thank you. Allah. Oh, good.